mi sosyal bilimciler dini, din özünde kendine tapınan toplumdur diye tanımlayarak dinin toplumun ürünü olduğunu iddia eder. Buna göre din, insanın yeryüzündeki korku ve problemleriyle başa çıkabilmek için umut, korku ve arzularını Tanrı diye adlandırdıkları bir varlığa yansıttığı, projekte ettiği bir kültürel evrim süreciyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla din bir yanılsamadır. Tanrı ise Tanrı'nın insanları kendi imajında değil de insanların Tanrı'yı kendi imajlarında yarattığı toplum kaynaklı bir kavrama işaret eder. Bu görüşlerin tam karşısındaki teolojik görüşe göre ise bu programda sıklıkla uygulandığı üzere din, özellikle de İslam, aşkın olduğu kadar varlığa içkin de olan allah Teala kaynaklı ve merkezli, inananlarına hem bu dünyada hem de öte dünyada mutluluk vaat eden ilahi bir sistemdir. Bu anlayışta tek ve mutlak otorite Allah'tır ve bir insanın Müslüman olabilmesi için kendi iradesini başkasının değil, yalnızca Allah'ın iradesine özgürce teslim etmesi ve buna uygun davranışlar sergilemesi beklenir. İster toplum, ister Tanrı kaynaklı olsun, din sosyal bir gerçek, gerçeklik olarak önümüzde duruyor ve inananın da inanmayanın da hayatını etkilemeye devam ediyor. Temel problemlerimizden biri, din ile toplum, özellikle de din ile kültür arasında nasıl bir ilişki olduğu problemidir. Bu önemlidir, zira çok defa dinin özündenmiş gibi sunulan pek çok uygulama ve inancın aslında belli bir kültür, ideoloji ve dünya görüşünün inanç ve pratikleri olduğu anlaşılıyor. Akıl çıkmazına bu hafta, din ve kültür arasındaki ilişkinin mahiyeti hakkındaki çelişki ve açmazlarımızı konuşarak devam edeceğiz. Akıl Çıkmaz ekibi olarak hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sevgili seyirciler. Girişte de ifade etmeye çalıştığım gibi bu hafta din ve kültür arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışacağız, ele almaya çalışacağız. Bu konuda görüşlerine müracaat edeceğimiz çok değerli iki beyefendiyi, sıfır kompleks bilim insanını sizlere tanıtmak istiyorum. Kendilerini siz tanıyorsunuz aslında. Celalettin Çelik, Kayseri'den geliyor. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Teşekkür. Adnan Demircan İstanbul'dan, İstanbul Üniversitesi'nden geliyor. Hocam siz de hoş geldiniz, hoş sefalar hoş getirdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bu samimi girişim gerçekten Eyvallah samimidir. Ya, bu, bunu ifade, ifade etmek istedim. Ederim. Estağfurullah, bu gerçek. Şimdi e, ifade etmeye çalıştım girişte. E, din ve kültür arasında bir ilişki olduğundan bahsediyor. Sıkı bir ilişki olduğundan bahsediyor. Baz, o kadar sıkı bir ilişki var ki bazen neyin dini, neyin kültürel olduğunu unutuyoruz, fark edemiyoruz. Zaman içerisinde kültürel olarak kabul edilen bir takım unsurlar zaman içerisinde dini olmaya başlıyor. Ve siz artık onları dini olandan ayıramıyorsunuz. İşte tabu haline geliyor onun üzerine konuşmak bile. İsterseniz e, sizinle başlayalım hocam. Evet. Bazı kavramlar var, hepimiz akademisyeniz. Bu kavramları şöyle bir gözden geçirerek başlayalım. Mesela kültür nedir? Din üzerinde fazla durmaya gerek yok belki ama tamam. dinle kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Kültürlenme, öğrenme, tamam. sosyal öğrenme nedir? Onlara başlayalım. Sonra devam ederiz. Buyurun. Ee, yani siz de biliyorsunuz ki e, Kemal Hocam kültür üzerinde en az mutabakat sağlanan kavramlardan biri. E, üzerinde o kadar çok tanım var ki. Ee, i̇nsanlar hatta e, sosyal bilimciler belli bir aşamadan sonra tanım yapmaktan da vazgeçmişler. Hı hı. Ama e, genel anlamda kültür nedir dendiğinde anladığımız bir şey var. Yani kültür bir dünya görüşü, bir hayat tarzı. İçine doğduğumuz toplumun e, bize vermeye çalıştığı şey. E, i̇nsan bir kültür içerisine doğuyor, bir hayatın içerisine doğuyor. Dolayısıyla bu hayatın içerisinde insan e, bir takım kişilik özelliklerini kazanıyor. Ee, o toplumun geçmiş asırlardan bu yana e, o doğan yeni yetişen nesillere aktarması gereken bir takım örf, adet, geleneklerin kültür içerisinde e, yeni doğan nesillere aktarıldığını biliyoruz. Dolayısıyla kültürün insan ve toplum nezdinde yansımaları var. Yani insanın e, varoluşuyla ilgili, sosyal varoluşuyla ilgili bir fonksiyonu var biliyorsunuz. E, ki e, sosyolojide bir kanaattir ve hepimiz de bunu aşağı yukarı kabul ederiz. İnsan biyolojik olarak dünyaya gelir 
Ama bu biyolojik olarak dünyaya gelmek varoluş için yeterli değil. Bitmemiş aynı bir zaman, projedir aynı zamanda. Evet yani aynı zamanda bunun bir e, isim sahibi olarak e, içine doğduğu toplumda bir e, sosyal kimlik de edinmesi gerekiyor. Hı -hı. Bir e, biyografiye sahip olması için bir tarihi arka plana da ihtiyacı var. Yani e, işte insanlarla iletişim kurabilmek ya da o kültür içerisinde bir şahsiyet olmak için bir dile ihtiyacı var ve tabii ki bütün bunları bir arada e, tasvir edecek bir inanca, bir e, kozmolojiye, bir varoluş bilincine ihtiyacı var. Bu da din de mümkün. Dolayısıyla ben kültürü bir havuz gibi görüyorum. Yani içinde kendimizi bulduğumuz, doğduğumuzda e, sosyal bir kimlik, e, varoluş e, edindiğimiz işte isimle, Hı. çevreyle, komşuluk, akrabalık ilişkileriyle ve aidiyet e, pozisyonuyla kültür bizi kuşatan bir dünya. Yani e, altına sığındığımız bir şemsiye. Dolayısıyla e, bunu e, yaşama sürecinde dinin ne kadar etkili olup olmadığı da hep tartışmalı olmuştur. Hı hı. Ama e, kültürün bir anlam sunduğunu bir kere başta kaydetmemiz gerekiyor. Yani ee, bu anlam e, hayatın amacını, e, mahiyetini izah edecek bir içeriğe sahip. E, bunu nasıl buluyoruz? İşte büyüklerimizden ya da içine e, doğduğumuz aile yapısından e, hmm. bunu alıyoruz. Belki bize verdikleri isimde buluyoruz o anlamı. E, belki işte e, bizi hazırladıkları, e, işte mesela onlarla birlikte katıldığımız etkinliklerde buluyoruz hı hı. o anlamı. Hı hı. Yani bir, bay, bir bayram etkinliğine katılmak ya da bir bayramı o aile içerisinde yaşıyor olmak, o kültürün bize e, hesabını yapamayacağımız verdiği bir şey var. Aidiyet şuuru var. Hı hı. E, veya o e, yapı içerisinde, tabii ben hep aileden veriyorum örneği ama, yani bir toplum içerisinde de e, bunun yansımaları var. Yani e, toplumun kültürü dediğimizde bize benzeyen diğer insanlarla iletişim kurma e, zeminini yaşamak demektir. Yani e, o zaman bir topluma ait olmak da e, o kültürle edindiğimiz bir şey. Bu noktada en önemli e, katkıyı sağlayan, en önemli bağı sağlayan şeyinde ben inanç ve bu inancın e, kültüre e, nüfuzu olarak görüyorum. Nüfuz. Kültüre evet, nüfuzu, yani, önemli evet. şeyler söylediniz. Kültüre nüfuzu dediniz. Evet. Ondan sonra dile bayağı bir vurgu yaptınız. Evet. Ayrıca tarihe de ciddi anlamda bir evet, vurgu yaptınız. Evet. Yani geçmiş asırlardan bu yana deyince aslında geçmişin anı nasıl etkilediğini de... İnsan e, olgun hı -hı. biriktirdiklerine bir işaret. Buyurun hocam, olur. saz sizde. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, Hocama şey olsun. Bir, e, tabii evet. hocam hı -hı. işaret ettiler. Kültürün birçok tanımı yapılıyor. Bir, hı -hı. Tanımlardan bir tanesi de insan oğlunun e, her şeyi unuttuktan sonra geriye bıraktıklarıdır diye Hı -hı. tanımlanır. Yani Bunun bir sürü, açalım ne demek? Bir o? sürü şeyler yaşarız Hı -hı. hayatımızda ama bir takım şeyler <gülüyor> topluma ve çevremize mal, mal olur. Birlikte kalıcı yaşarız, hale kalıcı hale gelir ve değere dönüşür. O zaman o değere dönüşenlere kültür diyoruz. Nesilden nesile Hı -hı. E, aktarılıyor. E, aktarılırken de bir taraftan yaşayan e, bir varlık olduğu için değişiyor ama e, bir yönüyle de kökü geçmişte Kalıyor. Hocam e, tanımlarken dini de bu kültürün unsurlarından birisi olarak tanıttı. Din bir boyutuyla kültürü inşa eden bir unsur, bir Hı -hı. boyutuyla da kültürle ilişkileri çerçevesinde şekil alan Hı -hı. bir unsur. Hı -hı. Din hem kültürü inşa ediyor hem de o kültürün sahiplerinin dini tecrübeleri çerçevesinde kültür Her defasında. dini Hı -hı. E, hayatın yaşanmasında etkili oluyor. Hı -hı. Karşılıklı bir etkileşim Hı -hı. söz konusu. Evet. Şimdi e, aslında şeye girmiş Orada ol bir yanlış anlamaya mahal vermemek için din sadece kültürün bir unsuru gibi tanımlanamaz. Eğer Hı -hı. öyle yaparsak herhalde e, kültüre indirgemiş oluruz. Hı -hı. Bu antropolojik ben, yaklaşım yani, var, bunu böyle yapıyor. Ama e, kültürün içerisinde de dini şeyler vardır. E, Kültürü inşa eden bir unsur. Boyutlar, ama, mesela evet. organizasyon olarak din kültürün bir unsurudur. Hı -hı. Yani dini kurumlar. Ama e, kültüre tamamıyla... Kültürün ürünü değildir. İndirgeyecek miyiz, indirgemeyecek miyiz? Belki oraya... İleride e, onu, bu mümkün hı, mü? Yani hı, ne hı. kadar aslında kültürel olanı, dini olandan ayırmanın imkanı nedir sorusunu da evet. aslında sizlere sormuş olacağım. Ama oraya gitmeden yine kavramlar üzerine ve teorilerde... Bu bahsettiğiniz kavramlar 
bu e, toplum inşa sürecinde ya da din inşa sürecinde, din azda aynı zamanda bir inşa sürecine evet. işaret eder. Birbirleriyle nasıl bir mekanik ilişki içerisindedir? Birbirlerini nasıl etkiliyorlar diye e, isterseniz devam edelim. Buyurun. Yani e, kültürün dini inşa sürecindeki etkisini kastediyorsak... Yani öğrenme, sosyal burada, öğrenme. Aslında evet. siz bahsettiniz. Sosyal öğrenmeden evet. var. Ba sosyal öğrenmeden bahsediyoruz. Hı hı. Bireylerin e, dine e, katılımlarıyla birlikte davranış örüntülerinin ortaya çıktığından falan bahsediyoruz. Bunlar e, sonraki jenerasyonlara nasıl aktarılıyor? Bu normlar, değerler nasıl ortaya çıkıyor sorusunu sormak istiyorum. Yani değerler tabii kültür içerisinde transforme ediliyor, hmm. aktarılıyor. E, ama değerler de zaman içerisinde e, değişebiliyor. Hmm. E, kültürün toplum hayatını ikame etmesi, inşa etmesinde de e, toplumun o normlara uyuma isteği ve eğilimi olması hmm. lazım. Yani e, kültür e, biraz da bunu toplumda bunları öne çıkardığı tipler, figürler aracılığıyla yapar. Hı hı. E, daha doğrusu bir takım önderler, kanaat önderleri, alimler, işte fikir adamları, aydınlar, münevverler e, neyi inşa edecek? E, bir takım ilim, hikmet, irfan, e, mesela İslam geleneğinde bunların iz düşümüne baktığımız zaman Biraz da kavramların sadece soyut bir yerden gelmediğini, mesela vahiy ile toplum ilişkisine baktığımızda bunun toplumdan ayrı olmadığını, toplumun hayatında bunların ikame edilirken önceki örneklerin, modellerin devreye girdiğini, birazdan Adnan Hocam o örneklere girer belki, yani mevcut geleneklerden istifade ettiğini görüyoruz. Yani kültür... Boşlukta olmaz veya işte kültür tarihi arka planı e, dikkate almadan e, gelecek nesillere aktarılmaz. Dolayısıyla tarihi kimliğin, e, şuurun biraz da o tarihi modellerden e, dine destek e, gelmesi gerekiyor. Yani e, din bir şeyi, bir kültürü inşa ederken, Örneğin isim kültürü ben yani üzerinde sıfırdan, çalıştığım yani için. Sıfırdan başlamıyor bu inşaya. E, kesinlikle hmm. değil tabii. Yani din bir toplumda varlığını e, ortaya koyarken veya toplumun dini hayatı e, kültürle ilişkilerde e, kendini yayarken mevcut kültürden ya da hmm. geçmişten gelen bir takım özelliklerden, e, adetlerden, geleneklerden istifade ediyor. Yani bizim isim kültürümüz mesela baktığımızda çok böyle en çok öne çıkan, toplumun simgeleşmiş en çok kadınlara ve erkeklere, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına verilen isimlere baktığımızda bunların süreç içerisinde dini bir mahiyet kazandığını ve bu mahiyeti asırlar boyu devam ettirdiğini görüyoruz. Ama bu mahiyetin tek başına sadece dini kaynaklara dayanmadığını da görüyoruz. Hı hı. Çünkü bakıyoruz burada Türk kültüründen gelen isimler de var. Hı hı. Yani bu sefer ne yapıyor? E, din biraz da sentetik, biraz da senkretik bir yolla hı hı. işte iki ismi yan yana koyarak bir kültür inşa ediyor. Hı hı. Yani belki geleneğimizde sonradan inşa edilen bir şey. E, bir kültür olarak baktığımızda Geçmişte çok da örneği olmayan bir şey. İşte Tanzimat döneminde verilen isimlere baktığımızda onu görüyoruz. Yani toplumun belli dönemlerinde belli kültürlerle ya da medeniyetlerle karşılaşma anlarında bu etkileşimin kültür oldu. inşasına büyük bir katkı yaptığını görüyoruz. Yani hiçbir zaman için şeyi o tarihi ve toplumsal arka planı ya da toplumlar ve kültürler arası karşılaşmayı e, dikkate almamazlık etmiyor dini sosyal hayatımızdaki etkileşim ya da dini kültürümüz. Hocam siz evet, e, şimdi tabii, İslam tarihine e, belki giderek hı hı. ama din, daha... Dinle kültür arasındaki e, ilişki ve etkileşime me baktığımız zaman e, iki farklı boyutu olduğunu düşünüyorum. Birincisi e, vahiy sürecindeki boyutu. Şimdi İslami Hocam, alanda... Tabii İslam geçtiği, açısından baktığımız İslam. zaman çünkü bizim e, dinin tanımını yaptığımızda e, aşkın olanla Hı -hı. ilişki kurmayı sağlayan bir Hı -hı. kurum olarak bahsediyoruz. İlahi dinler açısından. Hı -hı. E, İslam'ın vahyedildiği dönem, nuzul dönemi diye tesmiye ede edebileceğimiz dönemin kültürle ilişkisi farklı. Hı -hı. Peygamber Efendimizin vefatından sonraki sürece baktığımız zaman farklı bir boyutu var. Hocam bunları açmanızı isteyeceğim. Nuzul döneminde 
aşkın olanla ilişki devam ettiği için burada kültürün belirleyiciliği, kültürün etkisi aşkın olan tarafından belirleniyor. Minimum Allah tarafından belirleniyor. Ne kadarının e, geçerli olacağını, ne kadarının kültür içerisinde devam edeceğine e, vahiy karar veriyor. Vahiy kesildikten sonra Müslümanlar kendi tecrübeleriyle, hayatlarıyla bunu devam ettiriyorlar. Tabi din e, bir boyutuyla soyut bir kavramdır. Ama hayata geçtiği zaman, insan dini yaşamaya başladığı zaman yaşandığı topluma ait olur. O to topluma ait bir değer olur, ona göre kurumlarını, kurumlarını oluşturur. Hazreti Peygamber'e gelen vahiy bir toplumda, tarihin bir zamanında gelmiştir. Hı hı. Ee, bir coğrafyada gelmiştir, bir kültür var orada. O kültürün kavramlarını kullanarak din, Allah bize bizimle e, iletişime geçmiştir Peygamber Efendimiz hı hı. üzerinden. Ee, Allah kavramını o toplum biliyor. Namaz kavramını biliyor, oruç kavramını biliyor. Savun Hocamın kavramını. dile yaptığı vurgu. Dil Kur'an-ı Kerim'de hocam, özellikle muhtemelen e, sözünüzü kesmiş olur ama <gülüyor> muhtemelen şunu söylemek yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim'de ortalama bir Arap'ın e, aşina olmadığı kaç tane kavram vardır? E, muhtemelen bir Arap, e, hafızaten Hicaz bölgesinde hı hı. ikamet eden bir Arap Kur'an-ı Kerim'i istisnai bazı kelimeler dışında hı hı. anlar ve bilirdi. Şimdi bu önemli e, muhatabına şu... hitap ediyor hı hı. çünkü Kur'an-ı Kerim e, anlaşılmasın diye gelen bir kitap değil, anlaşılsın diye gelen bir kitap. Hı hı. O zaman muhatabın a, e, anlam dünyasına hitap Güzel ediyor. Abi. Şimdi bu şunun için önemli. E, ekiniz de çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. E, kültürün en önemli taşıyıcısı dildir, dildir. derler. Evet, tabii. Şimdi eğer bu böyleyse ilahi vahi dille e, aktarılıyorsa topluma o vakit kaçınılmaz bir şekilde e, o kültürel unsurların dini olan etkilemesi e, dini, hak, dini olan da ifade edilmesi kaçınılmaz, kaçınılmaz hale geliyor. Hatta e, dikkat çekici bir e, örnek de verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de e, Mekke'de indiği toplumda ticaret çok önemli. Mesela dinin ticaret kavramları üzerinden anlatıldığını görüyoruz. Mizan gibi. Hı -hı. Ticaret gibi. Alışveriş. Değil mi? Alışveriş. Hı -hı. Gündelik hayata Gündelik dair. Gündelik hayatta cenneti yani Allah e, cenneti satın alma, satın, satın alma. Hı -hı. O ifade kullanılıyor. Bunlar evet, hepsi e, Kur'an-ı Kerim'de ticaret amacıyla aslında o toplumda kullanılan kavramlar aynı zamanda. Dini bir mahiyetle e, o anlamlarını da e, yok saymadan in, karşıdaki insan rahat anlayacağı bir kavram olarak kullanılabiliyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> yüceliğine, ulviliğine bir halel getirmez. Tam aksine hayatın içinden olduğunu gösteren e, delil Tabii olarak. Kur'an-ı Kerim e, 23 yılda nazil olmuş bir kitap ve Kur'an-ı Kerim'in kendi tarihiyle bir ilişkisi var. Kur'an-ı Kerim'in nuzul sürecine baktığımız zaman bu ilişkiyi çok rahatlıkla görebiliyoruz. İlk ayetlerde müşriklerle e, mücadeleden, ee, bahsedildiğinde Kur'an-ı Kerim'in müşriklerin tutumuna göre daha yumuşak bir dil kullanırken sonraki dönemlerde çatışma sürecinde e, daha keskin bir dil kullandığını hı hı. görüyoruz. Hı hı. O zaman kendi tarihiyle ve toplumuyla bir ilişki içerisinde. Tabi vahiy döneminde e, vahyin mevcut kültürel yapı, yapıyla ilişkilerinde bazı inançları ve değerleri kökten reddettiğini hı hı. uygulamaları kökten reddettiğini görüyoruz. Mesela Cahiliye Araplarında e, üvey anneyle evlenme uygulaması vardı. Bir kişinin babası öldüğü zaman büyük evlat e, üvey, annesi. üvey annesiyle evlenebiliyordu. Hı -hı. Örnekleri de var. Hı -hı. İslam bunu kökünden reddetmiştir. Hı -hı. Bazı şeyler var ki İslam devam ettirmiştir, Hı -hı. ıslah etmiştir. Mesela iki kız kardeşle evlilik cahiliye döneminde aynı anda iki kız kardeşle Evet. Evliliği e, izin veriliyordu. İslam bunu kaldırmıştır. Hı hı. Ama bir insan eşi öldükten sonra ikinci bir evlilik yapabilir. Buna izin vermiştir. Hı hı. Bir ıslah edici. Bazı hı hı. şeyler var ki kabul etmiştir. Mesela bu evlilik bağlamında söylediğim için örneği yine oradan vereyim. E, nikah şahitle nikah, e, mihir efendim e, gibi adetler cahiliye döneminde Mekke'de hemen hemen İslam'da kabul edildiği şekliyle vardı ve devam ediyordu. Hı hı. Onları İslam kabul etmiştir. Ee, üç talak mesela Mekke'de İslam'dan önce de vardı. Hı hı. İslam bunu kabul etmiş. O döneme ait olan, o kültüre ait olan bazı değerler devam ediyor. Bunu ibadet hayatında da görebiliyoruz. Örneğin hac ibadeti e, Hazreti
Peygamber Efendimiz'den önce e, tavafıyla, sayıyla Safa ve Merve arasındaki sayıyla, Arafat vakfesiyle ve cemaratıyla, şeytan taşlamayla cahiliye döneminde de yapılan bir ibadet. Ya bu, bu konuştuğunuz tarihi gerçeklere işaret ediyor değil evet. mi? Yani bunu söylediğimizde sanki peki İslam ne yaptı hacda ilgili olarak diye birileri soru ha, sorabilir. Işte o, o İslam ne yaptı? Aha. Putları kaldırdı. Eyvallah. Putları Kabe'nin Kabe'deki putları. Yanlış bir soru sormadım yani değil mi? Ibadeti, yani evet. ibadeti Allah'a birlemiş oldu. İşte Hı -hı. İslam'ın o kültüre getirdiği Hı -hı. E, değişim o oldu. E, haçta Mekke müşriklerin kendileriyle ilgili oluşturdukları imtiyazları kaldırdı. Hı -hı. Mesela e, kendileri elbiseleriyle tavaf yaparken Mekke dışından gelenlerin elbiseleri yoksa çıplak tavaf yapmaları Hı -hı. koşulu. Yeni bir elbise satın alabilecek durumda değillerse çıplak tavaf etmeleri kuralı vardı. Onu kaldırdı. E, Arafat vakfesinde halkın arasında durmamak için kendilerini üstün göstermek için Mekke müşrikleri e, gidip Nemire Vadisi'nde e, vakfe yapıyorlardı. Yani ha, avamla birlikte Yapmıyor. olmuyor, olmak istemiyorlardı. E, din bunu kaldırdı ve bütün Müslümanların aynı yerde vakfe Eşitlik, yapmalarını sağladı. Gereği. Ve dini Allah'a mahsus hale getirdi. Anladım. Buradaki şirk unsurlarını arındırmış oldu. Arındırmış Ama geçmişten gelen bir kültürel zemin üzerinde bunu yaptı. Ama Kabe'nin anahtarlarını yine bir müşrike mi bıraktı hocam? E, e, şöyle Kabe'nin anahtarları Abdüddar oğullarındaydı. Hı hı. İslam'dan önce onların elindeydi. Peygamber Efendimiz Kabe'yi fethettiğinde, Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin anahtarlarını yine o aileden olan bir Müslümana ha, Müslüman. verdi. Tabii. Buna, buna hocam bir, bir yanlış anlaşılmaya meydan vermek açısından bazı arkadaşlar duyuyoruz sağda solda müşriklere verdi diye Değil. söyleniyor. Müşrik bir aileden Müslüman birine teslim ee, etmiş oldu. Annesi olur. henüz o sırada müşrik olan Hı -hı. bir sahabiydi. Hı -hı. Ee, Hazreti Peygamber kendisini gönderdi, anahtarı aldı getirdi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin kapısını açtı, içindeki putları temizlediler. Çevredeki putları attıktan sonra, ibadetlerini tamamladıktan sonra anahtarı yine eskiden Abdüddar oğullarında olduğu gibi bu sembolik bir değeri var. Kurumsal bir devamlılıktan Kurumsal bahsediyoruz. Kurumsal bir devamlılık var. Hı -hı. İslam'a aykırı olmayan şeyler Eyvallah. muhafaza edilmiştir. Hı -hı. Bu kültür olarak eskiden vardı. Bir çatış Din e, tabii toplumda çatışma üretmek için Hı -hı. gönderilen bir kurum değil. Din Hı -hı. toplumu ıslah etmek için gönderilen bir kurum. Onun için toplum içerisinde... Gerek geçmişteki dinlerin kalıntıları olarak varlığı devam eden. Çünkü böyle bir tez de var malumunuz. Hı hı. Eskiden iyilikler, din iyilik, şeyi tanımlarken toplumun adetlerini, örfünü maruf olarak veya da batıl olarak tanımlarken geçmişten kalan dinlerden gelen unsurları muhafaza eder, hı hı. yenilerini getirmek suretiyle marufu devam ettirir hı hı. şeklinde bir tez de var. Hı hı. Ee, ama insan aklı da doğruya ulaşabilir. İnsan aklının ürettiği doğrular da olabilir. Hı hı. Bunları da din sahiplenir. İşte vahiy nüzul döneminde bu gerçekleşiyor. Nüzul hı hı. dönemi bittikten sonra artık din insanla baş başa kalıyor. Eyvallah. Din insanla baş başa kalıyor ve insan kendi yorumlarını, kendi, yorumlarını, kendi yapıp ettiklerini ilerleyen dakikalarda bundan bahsedeceğiz. Hocam eyvallah. sizin e, şeyiniz yarım kaldı, konunuz yarım kaldı. Ben aslında o şeyi sorarak devam edeyim. Yani hı hı. insanın bitmemiş bir proje olduğundan bahsediyoruz. Hı. Daha insan doğduğu anda, hatta anne karnında daha doğmadan e, zaten yorumlanmış bir dünyaya doğmuş oluyor bitmemiş bir proje olarak. Bu bize kültür inşa etme sürecinde din kültür arasında nasıl bir ilişki olduğu hakkında ne söylüyor hocam? Ve biliyorum e, Berger'den falan e, belki evet. o konuyla ilgili olarak konuşulabilir. Yani Ama hocamın söylediğine hocamın bir gönderme varsa. söyledikleri e, çok güzel izah etti. Yani din kültür ilişkisinde özellikle İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatı örneğinde baktığımızda e, bu bir etkileşim var aslında. Yani vahiy e, bir takım müdahalelerde bulunuyor. Yani genel anlamda Dinin kültürle ilişkisine baktığımızda e, vahiy kültüre müdahale ederken insanın o bitmemiş proje olarak tekamülünü e, sağlamaya yönelik. Ben dini hı hı. bu anlamda evrimsel bir süreç olarak görüyorum. Yani İbrahim'i gelenek dediğimizde e, bu geleneğin süreç içerisinde insanın o bitmemiş proje olan insanın tekamülüne yardımcı bir süreç olduğunu ve hı hı. peygamberlerin de bu anlamda e, bir özel misyonla e, bu işi yerine getirdiklerini söyleyebiliriz. Ama kültürle ilişkisine baktığımızda hocam gayet güzel e, örneklerle ifade etti. Yani e, kültürü cahiliye dönemindeki 
adetlerin bütününü iptal etmiyor. Hı -hı. İşte bir kısmını iptal ediyor, tamamıyla kaldırıyor. Bir kısmını ıslah ediyor. ıslah ediyor, kısmen değiştirerek devamını sağlıyor. Bir kısmını da aynen kabul ediyor. Hı -hı. Yani burada şuna bakmak lazım. Yani e, siz de orada gayet e, şey bir soru sordunuz yerinde. Yani o zaman din e, ne yaptı? Hı -hı. Ya da kültürün bir kısmını aynen e, kabul ederek götürüyorsa din neden müdahil Ama oldu ben cevabını olaya. çok net bir şekilde ee, aldım ve tatmin edici bir şekilde Ama aldım. burada Aç işte konusu, kültüre konusu müdahalenin e, dini hedefini iyi bilmek ya da bunu hmm. iyi ortaya koymak lazım. Yani ya da felsefesini. Neden böyle bir müdahale oldu? Hmm. Yani din burada e, belki insanların kendi içinde kendi e, hayatlarını sürdürdüğü o kültürü bütünüyle yatsısaydı inkar etseydi, bütünüyle iptal etmeye kalksaydı kesinlikle e, başarılı olması mümkün değildi. O pragmatist bir yaklaşım Ve fakat gerek de yoktu Çok aslında. da radikal de bir yaklaşım olurdu. Hı hı. Ama e, tadil ettiği geleneklere baktığımızda, kültürde değiştirdiği unsurlara baktığımızda İslam'ın e, adalet e, yerleştirmeye çalıştığını, insani varoluşu ya da insanın e, varoluş amacına uygun bir e, hayat tarzına yol açmaya çalıştığını görürüz. Dolayısıyla din e, kültür ilişkisinde dinin daha böyle bir e, insanı tarihin hedefine uygun ya da tarihi belli bir hedefe götürmeye yönelik bir olgunlaşma süreci olarak e, ama insanı da içinde yaşadığı kültürle birlikte değiştirmeye yönelik müdahaleler yaptığını düşünüyorum. Biraz hegelci bir bakış açısı. Şimdi tam ağzına hegelci bir çizgi <gülüyor> geliyorum. Burada. Ama İslam'da bunun bir karşılığı biraz var. Hegelci <gülüyor> anlamda olmasa da. Çünkü tarihin bir Akışı bu var. anlamda şeyi var. Yani ayet kerimeleri hemen hatırlamamız lazım. Yani Müslümanlar özel bir misyonla Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman e, onurlandırılıyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. siz insanlar için çıkarılmış hayırlı, e, hayırlı bir ümmetsiniz. E, ya da içinizde olanı değiştirmedikçe Allah sizin durumunuzu değiştirmez. Bu ayetler e, belki e, ilahi iradenin insan e, ve kültür e, etkisini tamamıyla saf dışı bırakması anlamında e, görmemek lazım. Hı -hı. E, zaman zaman bu şekilde yorumlayanlar da olmuştur. Yani Allah e, tarihe ve kültüre müdahale etmiştir. İnsanlar da bir anlamda bu müdahalenin içerisinde e, sürüklenmişlerdir şeklinde yorumlar var ama e, bunun doğrusu e, biraz da e, insanlara içinde bulundukları toplumu ve kültürü değiştirme şeyi veriyor. Yani Hocam, gücü veriyor. Bak, gücü veriyor. Hem yani, görevi veriyor hem Sen de bunu değiştirirsen e, ideal o adil bir topluma ulaşma imkanını da yine kendi elinle, kendi gücünle sağlayacaksın. E ve işte İslam tarihi, Hazreti Peygamber'in hayatı bunun bir örneği. Yani ayet-i yani, kerimeyi hatırlıyorum. İnna Allahe la yugayyuru ma bi kavmin hatta yugayyuru ma bi enfusin. suresinde. O çok evet. net bir ayet. Değişim istiyorsanız, Tabii. menfide müsbete değişmek istiyorsanız birazcık da taşın altına siz elinizi koyun ey insanlar demeye getiriyor ayet-i evet, kerime. Burada insanın fıtratına yönelik bir gönderme de var. İnsanoğlu değiştirmek ister. Hı hı. hı, -hı. Yaratılışında var insanoğlunun. Sadece e, peygamberler veya dinler Değil. toplumları değiştirmiyor. Çok radikal değişikliğe giden insanlar da var, ideolojiler de var. Tarihte bunların yansımalarına da e, şahit oluyoruz. O zaman Allah bu değişimin kendi iradesine uygun olarak ve fıtrata uygun bir şekilde yürümesini peygamberleri vasıtasıyla sağlamış oluyor. Hocam konumuz dışında biliyorum ama hı hı. E, içimi yakan bir sorudur bu. Hazır bulmuşken sizi sorayım topu üzerinden atmış olayım. Şimdi e, bu ayet dururken innallahi la yuayir ma bi kamin hatta yuayir ma bi enfusim ayeti dururken insanların yalnızca duaya sarılıp kendileri ne fiziksel olarak ne entelektüel olarak ne ekonomik olarak hiçbir şey yapmadan diyelim ki Orta Doğu'daki e, kanın akmasının duracağını Filistin'in kurtulacağını sanmaları bu ayetle e, ne kadar örtüşüyor? Veya yani öteki bu, ayetlere yani, ne kadar örtüşüyor? Bu, bu soruyu sormam gerekiyor. Bu ayetin veya yani. İslam'ın bakış açısına göre cevap almak Duayı küçümsemiyorum hocam. Duayı asla ve Kesinlikle. asla küçümsemiyorum. Ee, mesela bu, bunun en, en güzel örneğini aslında Peygamber Efendimiz'in hayatında görebiliriz. Peygamber Efendimiz 
Allah'a temasımızı sağlayan bir insan olmasına rağmen bir beşer olarak girdiği her olayda ne, ne iş yapıyorsa üzerine düş, düşeni fazlasıyla yaptıktan sonra duayı da ihmal etmiyor. Eyvallah. Dua da var ama eylem, eylem de var. Hı hı. Hazreti Peygamber'in mesela hicretine bakın. Peygamber Efendimiz hicreti birkaç ay öncesinden planlıyor. Devesini satın alıyor. Ee, özel bir mihmandar tutuyor. Mesela Allah nasıl olsa bizi korur düşüncesiyle e, kendi başına dağlara kendini vurup çıkıp gitmiyor. Hı hı. Ee, bir müşrik şahsı e, ücret karşılığında, ücret mukabilinde mihmandar, mihmandar olarak mi? tutuyor. Hı hı. Ve bütün planlamaları yapıyor anlaşmalarına varıncaya kadar, yoldaki duraklarını tespit, edin, tespit edinceye kadar, e, güzergahı tespit edinceye kadar bunları da yapıyor. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz tevekkül de ediyor, Allah'a da dua ediyor. Şimdi bir Müslüman tabii üzerine düşeni yapmadıktan sonra e, eğer biz burada oturacağız Allah gelsin bizim adımıza savaşsın diyorsa zaten bu inançta bir problem var hocam. Eyvallah. Bir Müslüman böyle inanmamalı. Müslüman üzerine düşeni yapmalı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi eğer savaşıyorsa savaş için e, atlarını hazırlamalı. Hı hı. Buradaki attan kastedilen hazırlığını yapmalı. Savaşın hakkını vermeli. Hı hı. Peygamber Efendimiz bir savaşa gittikleri zaman Müslümanlara e, bu savaşta üzerinize düşeni yapacaksınız diyordu. Ama aynı zamanda merhameti de ihmal etmiyordu. Eyvallah. Aynı zamanda adaleti de ihmal etmiyordu. Eyvallah. Duayı da ihmal etmiyordu. Bedir Hı. Savaşı'nda Müslümanlar Hı. için dua da etmiştir. Hı. Ama Hı. Bedir Savaşı'ndaki planlamaya baktığınız zaman ben e, bir ara e, mekanı cennet olsun bir askere anlatmıştım. E, dedi ki tam bir askeri stratejidir bu. Eyvallah. Bedir Savaşı. Peygamber Efendimiz'in bize de anlatılan dersler aşağı yukarı harp okulunda böyledir. Hı. Hı. Bütün şeyleri, görevlerini Hı. Hı. E, yerine getiriyor ama duayı da ihmal etmiyor. O dua ee, insanın Allah'a tevekkülün bir ifadesidir. Çünkü Ama sorumluluğunu kaldırmaz. Bir hı. insanın beşer olarak hayattaki sorumluluğunu Sorumluluk kaldırmaması kaldır. lazım. Hocam sizin sözünüzü kesmiştik. Buyurun. Bu şekilde tabii zaman zaman kültürün e, dengeleri kaybettiği dönemler de olur. Yani bu konuyla bağlantılı olarak ben evet. e, gitmek istiyorum. Yani bazen tamamen e, Sosyal gerekleri bir kenara bırakıp yapılması gerekenleri, e, kültür içerisinde icra edilmesi gerekenleri ihmal edip işte tamamıyla mistik e, veya tasavvufi, e, e, tasavvufu da bu anlamda yanlış yorumlanma durumları söz konusu olabiliyor. Yani atalete bir e, Müslüman kültürlere belki de yakıştıramayacağımız bir durgunluğa, ee, gidildiği durumlar, dönemler oluyor. Ee, belki eleştirilmesi gereken, e, din adına burada yapılması gerekenleri e, ortaya konması gereken durumlardır bunlar. Yani e, bugün mesela bunların kriterleri de vardır. Yani Müslüman kültürler için. Yani e, kültür bağlamında ele aldığımızda kültürel e, şizofreni veya işte kültürel gerilikle itham edilen e, toplumlar için bir takım kriterler de ortaya konuyor. Müslümanlar e, okuyan bir toplum olması gerekirken e, Müslüman toplumlarda bugün işte okuma oranları veriliyor. Hı -hı. Diğer toplumlarla karşılaştırmaya gidildiğinde veya işte kitap baskı oranları veriliyor. Tabi bunlar bu kriterler açısından baktığımızda Bizim e, içinden geçtiğimiz süreçlerde neyi ihmal ettiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani e, bir kültürel travma da yaşanabiliyor din adına. Bazen de dini iyi anlamadığımız için, iyi e, kavrayamadığımız için, dinin bizden beklentilerini iyi e, gerçekleştiremediğimiz için yaşıyoruz. Bazen de yanlış yorumladığımız için bunu yapıyoruz. E, bence din kültür ilişkisinde hani... İnsan, insani hayatın ve tabi bütün insanlıkla birlikte düşünmek lazım. İslam'ın ilahi mesajı sadece bir topluluğa ya da belli bölgelerdeki toplumlara yönelik değil. Tabi bugünkü insanlığa, müş, ait. insanlığa aittir. Dolayısıyla bu mesajın e, biraz da e, bu olgunlaşmaya, bu tekamüle yönelik olarak kendi içinde sorgulayıcı olması. Hı hı. Nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık? bunlara yönelik bir şeyden geçmesi gerekiyor. Sorgulamadan. Süreçten geçmesi gerekiyor. Evet. Yani evet. bunu şunun için sordum. Konumuz dışında Hı -hı. gibi görünüyor. Aslında konumuzun tam ortasında, merkezinde Hı -hı. içinde geçtiğimiz süreci dikkate aldığımızda bana sorarsanız ben kendi hayatımda doğrusu 
insanın kendi hayatına bahsetmesi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ben doğanın gücüne inanan bir insanım. Hı hı. E, doğa son derece aktif bir eylem. Aslında baktığınız vakit. Ve çok öyle formüllere sığmayan bir eylem. Formüllerle ifade edilemeyecek bir eylem. Fakat günümüzde e, doğa kitapları yazılır, çizilir. Hı hı. Formüller oluşturulur. Ve adeta doğa bir e, kültürel ritüele e, indirgenir. Dönüşmüş, forma dönüşmüş. Yani kültürel evet. ritüel ifadesini evet. bilerek kullanır. Evet, Muhtemelen doğru. bana ait evet. bir ifade bu. E, bu beni korkutuyor. Ve e, Halep'te çocuklar ölürken, ölürken sen fiziksel olarak, entelektüel şey olarak, yok. ekonomik olarak, askeri olarak hı hı. hiçbir şey yapmıyorsan, ne kadar doğa yaparsan yap, Allah Teala buyuruyor ki sen iyi, sen bu doğayla seni hı hı. iyi durumdan kötü duruma, kötü durumdan iyi duruma çevirmem arkadaş. Hı. Bu işi sen yapacaksın. Ya burada, bu işi sen yapacaksın, ben onu yaratacağım işte, yani. Kültürel şey doğayı da, doğayı da yapacak, yani. yapacak insan ama Hocam, insan eylem. olarak üzerine düşeni de yapacak. Hocam doğa aktif bu bir eylemdir. Tabii, onu ikisi söylüyor. birbirine Hı. alternatif değil. Değil kesinlikle. Yani doğayı da, doğayı da e, yapacak. Bir de bizde doğa e, genellikle bir form olarak görüldüğü Hı. için ee, mesela işte Arapça e, bazı standart cümlelerle dua Hı-hı. etme. Formüle kastetti şey, mi hocam? Böyle bir şey e, Yok, gerekmez. Aslında. İnsan içinde nasıl geliyorsa Allah'a o dille, o kelimelerle yakarabilir. E, Allah e, herhangi bir dille konuşmaz. Hı-hı. Allah Diller insanlar içindir. Neyle ifade etmek istersek kendimizi Allah'a o şekilde ifade hocam, edebiliriz. Hocam bazen sessizlik aktif bir duadır. Kesinlikle. Bazen içimizden Hı-hı. geçirerek, geçirerek e, aktif bir dua, dua ederiz. Olursun. Onun için dua Doğa gerçekten dediğiniz gibi çok önemli bir eylemdir, bir ibadettir. Hı hı. Allah'a itaatin bir göstergesidir. Bir kulun e, diğer varlıkları dışlayarak Allah'la baş başa kaldığı bir eylemdir. Hı hı. Bu bakımdan çok önemlidir ama e, duanın kültür, hı hı. kültür içerisinde çok hı hı. önemli. Ama hı hı. E, sadece duaya bağlı kalarak e, eylemsiz bir tut, şeye takınmak, e, düşmek çok Muhtemelen yanlış. pek faydası olmayacaktır evet. diyelim, muhtemelen evet. diyorum. Yani Buyurun hocam. Bu dini kültürel yabancılaşma diye bir kavram kullanabilir miyiz bilmiyorum. Yani Açalım mı bakalım dini yabancılaşma miyiz? belki kültürü de e, daha genel anlamda alırsak. Yani sadece e, duayla her şeyi çözebileceğini, e, asıl yapması gereken... Böyle bir kültür bırakıp, oluşmuş yalnız. Yani. Böyle bir kültürel arka plan var. E, ama bu kültürel arka plan e, tabii bugün yapılmakta olan yanlışların da sebebini oluşturuyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. E, burada belki e, ilahiyatçıların veya din alimlerinin, ülemanın e, kısmi hatası olabilir. Ama e, din alimlerinin de... E, Burada şu anda bizim söylediğimiz gibi yanlışa işaret etmekle birlikte halk dindarlığına baktığımızda böyle bir boyutta var. Yani halkın inandığı e, dindarlıkta e, duayı bütün kapıları açan, e, o sizin tanımladığınız anlamdaki aktif boyutundan uzaklaştırıp aslında pasifize eden bir şeye indirgeme eğilimi var ve Hatta çok önemli. Pasifize çok da, eden bir ritüele dönüştürülmüş e, olmanın bir tehlikesi. Ben buna biraz da dini yabancılaşma e, kavramıyla yaklaşabiliriz Hı-hı. diyorum. Çünkü yabancılaşma nasıl insanın e, iradesini felç etme, yapabileceklerini yapamama hali ise dua yoluyla ya da dini araçsallaştırarak insanın aslında Allah'ın verdiği güç, kudret veya akıl, işte, akıl gibi fırsatları devre dışı bırakarak ve aslında modelimiz olan, rehberimiz olan Hazreti Peygamber'in de hayatını dikkate almayarak e, o yabancılaya, yabancılaşmaya düşmesidir. Hı hı. E, burada tabii birdenbire de değişmiyor bu kültüre de e, sirayet, sirayet ettiği için, nesiller boyu da devam ettiği için. Hatta bugün kitap evlerine giderseniz en çok e, satılan kitapların işte dua kitapları olduğunu evet. görürsünüz. E, tarihi e, kişiliklerimizin ya da tarihi figürlerin de daha çok bunları e, bunlarla birlikte e, devreye girdiğini görürseniz bu yabancılaşmanın bugüne ait bir mesele olmadığını görürsünüz ama Tabi bir de e, popüler dinin popüler kültüre e, bu anlamda malzeme olarak kullanılması söz konusu. Onu isterseniz bir de oraya e, şeyi sormaya çalışacağım vaktimiz evet. kalırsa. Postmodern durumda değerler hı hı. E, ne durumdadır? Nasıl bir erozyona uğruyor? uğruyor yeni evet. değerler üretebiliyor muyuz? E, sorularını soracağım ama şeyi sorayım. E, daha yine sosyolojik hı hı. kalmaya çalışarak e, aslında sadece Ama sosyolojik tarihsel olarak şey da yani evet. siz bayağı konuşuyorsunuz <gülüyor> o konuyla ilgili olarak. 
dinle o zaman anlattıklarınızdan dinle kül, neyin dini, neyin kültürel olduğunu tespit edebileceğimiz bir takım böyle objektif sayılabilecek tırnak içerisinde kriterlerimiz var mı? Ya İslam açısından ya da olmalı mıdır? Muhtemelen olmalıdır gibi geliyor bana. E, İslam açısından baktığımız zaman şimdi Allahu Teala bize e, bir mesaj göndermiş vahiy. Hı -hı. Kur'an-ı Kerim olarak bugün elimizde bir kitap olarak var. Bu kitap bizim dini hayatımızda kaynak olarak kullanabileceğimiz en önemli unsur. Ona göre yaşantımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu kitap bir peygamber üzerinden bize geldi. Peygamber Efendimizin tecrübesi de bizim açımızdan önem taşıyor. Çünkü ilk mumin ve Müslüman olarak ve kaynağın muhatabı olarak, vahyin muhatabı olarak onun tecrübeleri de önem arz ediyor. Onun e, arkadaşlarının, çevresinin gözlemleri, bütün bunlar bir literatür oluşturuyor. Eyvallah. Bunlar bizim dini hayatımızda ele alabileceğimiz e, temel, Örnek olarak ele ka kaynaklar. Hı -hı. Bu kaynaklar bizim dini hayatımızı pratik etmemizde bize yardımcı oluyor. Ama din sadece bundan ibaret değil. Hı -hı. Dinin e, ana kaynağının dışında kalan, insana bırakılmış olan geniş bir alanı var aslında. Evet, yani evet. Orada biz kendi tecrübemiz içerisinde, hayatımız içerisinde dini üretiyoruz. Hı hı. Tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse. Burada yok. biz iştihad yapıyoruz. Hı hı. E, dinin bize bıraktığı alanlarda e, yeni görüşler ortaya koyuyoruz. Nitekim sessiz bu çerçevede... Sessiz kaldığı alanlar var. Sessiz kaldığı alanlar var. Mezhepler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir de e, Nass'ın, Peygamber Efendimiz'in uygulamasının yorumlanması e, konusu söz, gündeme geldiği zaman yorumlanacaksa hı hı. o zaman insan unsuru öne çıkıyor. Evet. Bir, bu, bu boyutu da var. Hı hı. Evet ortada bir ayeti kerime var, bir hadis var ama insanlar onu yorumlarken birbirlerinden farklı görüşler ortaya koyabiliyorlar. Bütün bunlar insanın e, kültür içerisinde kendi geçmişlerinden, kültürlerinden de kopmadan, hı hı. eskiden getirdikleri değerlerden de kopmadan onları da dönüştürerek din içerisinde yaşamalarına. Onları da dönüştürerek Dönüştürüyor. Hı hı. Tabii dönüştürüyor. Hı hı. Zaman zaman ee, dönüştürme çok şekli yüzeysel olabiliyor. Bazen derin olabiliyor. Hı hı. Yüzeysel olduğu zamanlarda sadece e, belki ritüelin e, adı değişiyor hı hı. ama devam ediyor. İlginç bir e, örnek hatırlıyorum. Hazreti Ebu Bekir'in bir hac e, döneminde cahiliye Araplarında sukut orucu diye bir oruç var. Sukut orucu belirli bir süreli, süreliğine konuşmamak üzere yemin etmek hı hı. veya söz vermek hı hı. şeklinde e, icra edilen, ifa edilen bir oruç. E, i̇nsan diyor ki ben beş gün konuşmayacağım. Bugün bazı insanlar için belki çok konuşan hocalar için de iyi bir şey olur. <gülüyor> e, ama böyle bir şey orucu var o zaman. E, çok alındım. E, size değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Söz meclisten dışarı diyerek ifade edeyim. E, bir yerden geçiyor Hazreti Ebu Bekir selam veriyor. İki hanım oturuyorlar. Birisi cevap veriyor, birisi cevap vermiyor. Soruyor cevap veren arkadaşın lal mı? Yok diyor, sükut orucu tutuyor diyor. Hı hı. İslam gelmiş, Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Aradan ne kadar zaman geçmiş. Hala cahiliye ait olan bir unsuru ibadet olarak hı hı. Telakki yapıyor. Ediyor, devam Telakki ediyor. ediyor ve devam ediyor. Hı hı. Bunlar dönüşüyor zaman içerisinde, hayatın içerisinde dönüşüyor. Geçmişten gelen değerler. Ve yoluna devam ediyor. Şimdi Türklerin Müslüman oluşlarının üzerinden, Bin seneden fazla zaman geçti. Ama Türk Müslümanlık tecrübesinde ağaca çaput bağlamak diye bir şey var. Bu ağacın kutsal görülmesi ta eski Türklerden gelen bir adettir. Hı. İnsanlar giderler oraya çaput bağlarlar. Böyle bir dini tecrübe oluş, kültür içerisinde oluşmuş. Kitaplarda yeri yok. Yani şimdi gidip Eyvallah. kitaplara baktığınız zaman hadiste değil mi? Hayır ama en Mesela sıradan de... kitaplarda da yeri yok. Yani yok. Sadece hadiste evet. yok, Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama, ama yok. böyle bir e, uygulama da devam halk ediyor. arasında devam ediyor. Hı -hı. İnsanlar dönüştürerek eskiden belki o e, eski inançta bir kutsallık ifade ediyordu. Şimdi ismini değiştirerek e, bir din, din büyüğün ismi verilmek suretiyle Hı -hı. bir bölgeye bir yere aynı davranışlar ortaya konabiliyor. Din bir takım şeyleri değiştiriyor. Bazı şeyler değişmeden e, devam ediyor. Siz hocam bir şey söyleyecektiniz. Yani ziyaret alakalı. yerleri bunun en güzel örneği. Ben Açalım e, onu. Tartus'ta asabı keyif var ve herhalde gitmeyenimiz yoktur. E, bunun gibi birçok yerler var. İşte Halil Rahman 
evet, e, Urfa'da. ziyareti Urfa'da. İşte Konya'da hatta Mevlana Türbesi'dir adı ama o türbenin arka taraflarında, yan taraflarında hatta önünde bir havuz vardır. E, geçmiş yıllarda hatırlarım. E, para atılırdı. Hı. İşte o yandaki e, çalılara çaputlar bağlandığını görmüşümdür. E, Tarsus'taki ashabı keyfte e, delikli kaya e, inancı olduğu için orada bir delik daha sonradan e, görevliler tarafından kapatılmıştır. Çünkü insanlar sürekli içinden, i̇çinden geçerek geçiyor. günahlarının affedildiğini düşünüyorlardı. Ve evet. bu İslam öncesi dönemlerden kalma inançlar bunlar. E, Bizans'tan belki daha eski dönemlerden kalma inançlar. Yani burada tabi Din, e, kültür e, veya da kültürde dini olanla olmayanı ayırmak e, son derece zor. Hatta imkansız gibi. E, ya da ayırmalı mıyız? E, böyle bir şeye girmeli Hı -hı. miyiz? E, bunu yapmaya çalışanların başarısız olduğu izahtan vareste. Yani e, kültürde dini olmayanları ayıralım e, ya da Kültürü eğer üreteceksek ya da bir yaş kültür yaşayacaksak bunu tamamıyla e, itikadımıza uygun, e, işte şer'i şerife uygun bir şekilde yaşayalım e, deseniz de e, bu da ayakları yere basmayan bir talep olacak. Hı -hı. Çünkü e, peygamberimizin e, tecrübesi, İslam geleneğinin ortaya çıkışı bizzat zaten mevcut bir kültürü eksen alarak, onu ya tadil ediyor, ya düzeltiyor ya da tamamen iptal ediyor edilmesi gerekenleri. Bu anlamda baktığımızda ben şu anda yaşadığımız her şeyde kültür olarak içinde bulunduğumuz her etkinlikte dini bir nosyonun olduğuna inanıyorum. Ama bu nosyon bazen o kültüre tamamıyla hakim olmuştur. Evlilikle ilgili adetlere bakalım, doğumla ilgili adetlere, ölümle ilgili ritüellere bakalım. Yani burada dini olan var, olmayan var. Ee, Hocam çok özür dilerim. Evet. Burada dini diyoruz da izleyicilerimiz açısından bunu açmamız gerekiyor. Her tırnak içerisinde dini olanın İslami olduğunu kabul etmememiz gerekiyor galiba. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor farklı dinlerin evet. olduğu. El yevme ekümü tüleküm, din ekümü etmem talikum nimeti, varalı tüleküm İslami dina. Yani başka dinlerde var. Başka dinlerin var. varlığından Sadece. bahsediyor ayet-i kerime Sadece. ve fakat ben sizden İslam adına memnun oldum. Yani bunu Hı -hı. bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bizim İslami kültürümüzde dini bir forma bürümüş bir eylemin İslami olduğunu söylemek herhalde çok doğru olmayabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Hı -hı. Bir ara ben de böyle kültürelist takılmıştım. Ya hurafelerime dokunma gibi böyle saçma sapan, Hı. ipe sapa gelmez bir slogan vardı. Evet. E bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Ya bu, da, bu bağlamda. Işte, yani da, önemli yani, bir şey. Yani, evet, e, çok hocam, önemli. Hocamın söylediği husus önemli. E, tabii insanlar kendi dinlerini yaşayacaklar. Hı. Kimse kimseyi e, zorlayamaz. Zorlasa Hı. dahi Hı. bir takım şeyler e, bu sefer gizli bir şekilde yürütülür. Hı. Ama e, alimler de bizim inancımıza göre... E, alimler veya bilenler, hı hı. E, peygamberlerin varisleridir. Hı hı. Bu veraset vahiy alma şeklinde değil. Hı hı. Alimlerin e, doğru hı hı. bildiklerini insanlara anlatma yükümlülüğü var. var Onun için ha, Diyanet mesela bunu yapıyor. Ziyaretlerde ziyaret adabıyla ilgili e, kurallar, sıralıyorlar kuralları. Fakat, <gülüyor> fakat baktığınız zaman buna uyan insanlar Yok. var. O, evet, çoğu evet, uymuyor. Evet, çoğu uymuyor. uymuyor. Evet. Hatta Yeni yeni şeyler e, uyduruyorlar, uydurulabiliyor. Hı hı. Geçen e, Diyarbakır'ın Eyli ilçesinde e, peygamber mezarları var. Ömercan Nebi diye bir şey gördüm. E, Ömercan Ömer Nebi. Nebi. E, biri dedi Öyle ki bir bu 5-10 bu <gülüyor> sene önce Ömercan Veli'ydi. Şimdi Nebi oldu. <gülüyor> İnsanlar bunu üretiyorlar. Zaman içerisinde evet. üretiliyor. E, ama bu e, bunları söylemek de önemli. Yani birileri de bunları söylemeli. Eğer kültür içerisinde bu şekilde e, yanlış görülen, sapma görülen şeyler varsa Onlar bunu da, da uyar, uyarma yükümlülüğü evet. herhalde yine ilahiyatçıların, hocaların Böyle bir eğilim vardı yalnız. Evet. Kemal Hocam güzel bir şeye işaret etti. Yani hurafeme dokunma. Evet. E, dinin aslı özü ne varsa her şey kültür içerisinde gelendir. Hı hı. Dolayısıyla sizin hurafe dediği, e, tabi bu da bir tepki aslında. Evet, evet. Çünkü e, bu ayrı bir uç bu, nokta. Bu da, bu da ayrı bir uç nokta. Pozitivist bir yaklaşıma e, tabi e, bir tarafta bir pozitivist bir e, dindarlıkla işte sonradan e, dine eklenmiş bütün gelenekleri, adetleri 
arındıralım, saf duru bir İslam din anlayışı ortaya koyalım derken geleneğe ve kültüre savaş açıldı. O zaman o da, o da e, bu bir şey şeydi yani. Tam bu noktada evet. o zaman e, gerçi aşağıda soracaktım ama şimdi Hı -hı. sormuş olayım. Yeri geldi. E, i̇zleyicilerimiz de muhtemelen merak ediyordur. Öğrencilerimiz Hı -hı. özellikle. Bu, bu bağlamda e, kitabi din olarak tanımladığımız e, işte resmi din olarak da tanımlanan bir de folk dini ya da halk dini dediğimiz bir dindarlık tiplerinden bahsediyoruz. Bunları bir açabilir miyiz bu noktada? Bu konuştuklarımız bunun neresine oturur diye. Yani güncel e, bağlamıyla ifade edersek işte okunan din Hı -hı. ya da indirilen dinle yaşanan din He, diye bir var. Yani, din e, din e, pardon <gülüyor> ben eksik söyledim ama işte bunun sosyolojideki karşılığı Aha. kitabi din e, ve yaşanan din, e, yaşanan din, Hı -hı. okunan din. din. Bu ayrım sosyolojik bir ayrımdır. Hı -hı. Ama bu ayrım dinin farklı halk katlarında, farklı toplum kesimlerindeki e, algılanış biçimini ifade etmek için yapılan bir ayrımdır. Doğru yanlış ayrımı değil ki gelenekte de var. Çünkü yaşan, avam, yaşanan din tabii, içerisinde de farklı formlar var değil mi hocam? Tabii avam e, ve havas dindarlığına baktığımızda geçmişte de vardı bu. Yaşanan dinin içerisinde de dediğiniz gibi farklı uygulama seviyeleri, e, yorumları, Tarihi arka planda da var. Yani bugüne ait bir mesele değil. Ee, dolayısıyla burada e, bunları doğrunun ya da hakikatin temsilcisi olma anlamında anlamamak lazım. Hı hı hı. Ya da hakikat bu tarafta, bu taraftakiler tamamıyla hurafeye e, ya da işte yanlışa kaymışlar şeklinde görmemek lazım. E, İnsanların büyük çoğunluğu daha çok pratik hayatlarıyla ilgili günlük ihtiyaçlarına yönelik bir dindarlık algılaması içerisindedir. Bu yaşanan dindir ve bu e, belki de o medreselerde ya da fakültelerde e, yüksek e, toplumun e, yüksek düzeyde e, algıladığı, yorumladığı dindarlıktan farklıdır. E, ben bu ayrımı e, bir kategorik ayrım olarak görüyorum. Bu şey, e, bu çaput bağlama işi, bu halk dindarlığına. Girer. Bir i̇şte biliyorsunuz Şerif Mardin bunu Hı -hı. folk İslam olarak Hı -hı. değerlendirdi ve bizim literatürümüzde de çok tartışıldı. Hı -hı. Halk dindarlığı, işte çaput bağlama, türbe, ziyaret. Bir anlamda işte, paralel bir dindarlık olarak tanımlandı. Zaten ona paralel din dediler, Hı -hı. paralel İslam dediler. Hı -hı. Yani halk katlarında, halk kesimlerinde yaşanan din ve bu din kitabi değil. Daha doğrusu ilmi hale ee, bir takım İslami ilimlerin yönlendirdiği temellere sahip değil. Asırlar boyu devam ede gelen atalardan e, devralınan tamam, bir seviyorum. gelenek olarak Hı -hı. devam edildi. Hı -hı. Yanlışları da içeriyor. Ya burada tabii e, keskin sınırlar olduğunu da düşünmemek lazım. Tabii. Halk tecrübesi, halk İslamı ile işte, e, hocamın İslam söylediği Hı -hı. havas, avam Hı -hı. İslamı aslında e, flu bir alan var. Yani halk İslam'ı evet. yaşarken aynı zamanda bir Kesin boyutuyla kitabı da, kitabı da yaşıyor. Evet, evet, kitabı evet. boyut tarafları kitabi da var. Kitabı boyut var, onun üzerine halk... Onun üzerine eklenen, Aynen. halkın tecrübe ettiği şeyler Hı -hı. var. Şimdi eğer e, biz e, vahiy tecrübesi açısından söyleyecek olursak, vahiy nazil olduktan sonra insana, insanın ürettiği değerler insana ait oluyor. Hı -hı. Burada e, keskin bir sınır çizmek mümkün değil. Havas İslam'ı dediğimizde de tek bir İslam yok. Çok Havas çeşitli, İslamı tabii. olarak fa bahsedebileceğimiz farklı yorumlar tabii. da zaten kitaptan doğrudan kitap üzerinden konuşan ve yorum işte o ok okunan din dediği hocamın hı hı. E, onun üzerinden de baktığımızda daha farklı birbirine birbiriyle çelişen hatta çakışan farklı yorumlarla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. E, eğer din yaşanacaksa toplum içerisinde din topluma ait gelenekler üretir. Üretmek Düşüne yani şimdi İslam gibi bir din evrensel farklı milletlerin farklı zamanlarda girdikleri bir dinde standart dünyanın her tarafında aynı dini tecrübenin ortaya çıkmasını beklemek mümkün, mümkün değil. değil. Bir evet. Bangladeşli, bir Afgan, bir Ugandalı, bir Türkiye'li, bir Makedonyalı, bir Bosna Hersekli, bir Amerikalı, bir Amerikalı Müslüman. Hı hı. Bütün bu Müslümanların hayata aynı pencereden bakmalarını ve aynı şekilde okumalarını, aynı gündelik e, tecrübeyi yaşamalarını bekleyemezsiniz. Hı hı. Yaşadıkları bölge, yaşadıkları şartlar çok farklı. Hı hı. Hocam o zaman şunu sorayım da o şekilde devam edin. Tam da sizin bıraktığınız yerde. 
E, din ve kültür söz konusu olduğunda toplumsal yapının, siyasi yapının, e, dinin oluşumunda, dini kültürel yapının oluşumunda e, ne kadar etkilidir sorusunu sorayım. Çok etkilidir biliyorum. E, şu örneği vererek isterseniz ben açayım önce sonra evet. size devam O kadar etkilidir ki Batı örneğini verdiğiniz için burada söyleyebilirim. Nürnberg'de ben iki buçuk kadar Almanya'da kaldım. Nürnberg'de Emir Sultan Camii var. Şimdi Emir Sultan Camii'nin girdiğiniz vakit orada bizim camilerde olduğu bizim yani hepsi bizim camimiz de camilerde olduğu gibi Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer vesaire tablolar yazılı var. tablolar var. Hat sanatıyla yazılmış. Ama aşağıda bir sütunun üzerinde İsa diye bir e, hat da görüyoruz. Aşağı şimdi. taraflarda. Yok yok şey, arka tarafta. Arka tarafta yani o ön tarafta değil ama arka Hı -hı. tarafta. Şimdi tabii bir sosyal bilimci olarak bu benim çok dikkatimi çekti. Bu niye burada diye sorduğum vakit e, oradaki insanlar biraz çekinerek e, biraz Hı -hı. biraz da içinde bulundukları durumu dikkate alarak hocam o da bizim bir peygamberimiz Hı -hı. diye e, bir ifadeyi e, duyduğumu hatırlıyorum çok net. Geçen e, bizim fakülteki öğrenciler yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine bunu sordum. Dedim böyle bir şeyi biz Türkiye'de bizim Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin camiine assak ya Hazreti İsa bizim de peygamberimiz kardeşim ya onu da oraya yazalım Musa'ya da yazalım hatta çocuklarımıza veriyoruz isimler isimden bahsettiniz burada aynı şeyi karşılamaz yani. tepkiyle tabii, karşılanır tabii, diyor tabii. dolayısıyla bu sosyokültürel yapının dini nasıl algıladığımız noktasında bize çok etkili olduğuna bir örnek olarak aklıma geldi Hı -hı. buyurun hocam Şimdi, e, yaşanan ortam ortam belirliyor siyaseti Hı -hı. de belirliyor siyasetin dinle bu manada ilişkileri de Hı -hı. söz konusu bizim e, İslam ümmetinin ilk karşılaştığı kültürlerden birisi Hristiyanlık kültürü olduğu için Hazreti İsa ile ilgili Hazreti İsa bizim peygamberimiz olduğu halde Hazreti İsa'nın Hristiyanlar tarafından peygamber efendimizin önüne geçirilmesi teşebbüsleri zaman zaman olduğu ve bu çerçevede eserler de yazıldığı için Müslümanların ona göre bir duruşları belirgin oluyor. Evet. <gülüyor> Şimdi evet. mesela Has Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i yazıyoruz bazen. Hı -hı. Neden? Anadolu'ya mahsus bir şeydir. Hı -hı. Bunu gitseniz Arap ülkelerinde göremezsiniz. Ama Anadolu'da Aleviler de olduğu için müşterek yaşadıkları bölgelerde bu tip tepkimeler karşılıklı bazen muhabbet olur. Bazen çatışma noktaları da olabiliyor bu mezhepler arasında. Siyaset çok önemli gerçekten. E, dinin belirlenmesi noktasında, di, dini kültürün belirlenmesi Hı. ve şekillenmesi noktasında çok önemli. E, Endülüs'te Müslümanlara kıyım yapıldığı zaman o dönemin Katolikleri hamamları yıktırıyorlar. Hı. Çünkü hamam, hamam aslında Hı. temizlik Hı. için Hı. lazım gelen, o toplum için de gerekli Hı. olan bir e, yapı. Ama hamamları Müslümanlar temizliğe çok önem verdikleri için bir İslam sembolü olarak görüyorlar. Ve yok ediyorlar. Ve yok ediyorlar. O dönemin e, bazı e, toplum liderleri, önderlerinin verdikleri dilekçeler var kraliyete, krallığa. Diyorlar ki bu hamamlar temizlik içindir. Bunu lütfen yıkmayın. Hı -hı. Yani biz işte e, alışkanlık, bizde kültürdür. Hı -hı. E, kültürümüz böyle olduğu için hamama gideriz, gitmemiz gerekir. E, bunların muhafaza edilmesi lazım. Fakat onları birer İslam şiarı olarak görüyorlar. Sembolü şiarı Sembol olarak. Sembol haline olarak gelmiş için. oluyor. Tıpkı minarenin Hı -hı. şiar olması gibi. Siyasilerin e, dinle kurdukları ilişki belirleyici olur. Mesela bizde e, devletimizin kurulduğu ilk yıllarda camilerdeki levhaların e, kaldırıldığını Hı -hı. görüyoruz. Böyle bir tepki ortaya konuyor. Uzun bir süre bu levhaların üzerinde örtü, örtünüyor. Hı -hı. E, Muhammed Ali Efendim, e, işte Ebu Bekir, Ömer, Osman levhaları da kaldırılıyor. E, sade bir yapıya dönüştürüyor. Daha sonra Müslümanlar tekrar buna e, uygun yeni şeyler yapıyorlar. Tutuk, yani ederek. zorlama müdahale edilerek üretilen kültürel dindarlıklar çok tutmuyor. Tutmuyor. Belki. Yani evet. siyaseten Ama, üretilmeye çalışılan dindarlık e, halkın kabul etmesine halk bağlı. Halk kabul etmiyor biraz, fakat halkın, yani, halkın dindarlık hı. açısından bir konum belirlemesine de yani dolaylı bir etki belki söz evet. konusu dindarlık açısından. Evet. Bu tür baskılar. Yani kültürel dindarlık e, konusu e, çok Bilinen, çok da tartışılan bir konu. Hocam şehirci olduğunuz için, yani Hı -hı. şehir üzerine de yazdığınız için söyleyeyim. Bunu mimaride nasıl görüyoruz? Yani şehirlerin ortaya çıkışında, İslam mimarisinde, bu dinle kültür arasındaki ilişki, e, mimaride, işte sanatta, evet. edebiyatta vesaire nasıl görüyoruz? Yani tabii e, şehir hayatı, dindarlığın e, kendine özgü temellerini, dinamiklerini e, oluşturduğu bir hayattır. Hı -hı. Veya şöyle diyelim, yani kırsal 
e, dindarlıkla şehir dindarlığı birbirinden farklılaşırken farklı şehir tecrübeleri de dindarlığı kendine özgü bir şekilde farklılaştırıyor. İslam şehrine baktığımızda e, tek bir şehir modeli yok. yok. Yani bugün e, özellikle Orta Çağ'da e, daha henüz Hristiyan kentlerinin o devasa büyüklüğüne ulaşmadığı dönemde İslam dünyasının e, büyük şehirleri bir medeniyet e, şeyi olarak çok önemli bir şeye sahipti. İşte Bağdat değil mi? Beri tarafta e, Endülüs'te e, Kahire Kurtuba, İslam şehri olarak. Ka, e, İstanbul, Bursa e, yani Kahire e, bunlar e, İslam şehirlerinin modelleri olarak karşımıza hmm. çıkmıştı ve bunlar gerçekten İslam medeniyetinin farklı renklerini bünyesinde yani barındırıyordu. Bu mimaride gerçekten dini unsurlara rastlıyor muyuz? Benim sormak e, istediğim İslam mi? şehrinde ya da şehir dindarlığında Tabii ki camilerin yapılmasından hayatın ikame edilmesine, inşa edilmesine ya da e, belli mekanların etrafında devara, deveran etmesine kadar din etkiliyordu. Hı -hı. Bir kere bir Müslüman şehri diğer şehirlerden, Müslüman olmayan şehirlerden hatta e, Müslümanların e, yaşadığı bölgeleri Müslüman olmayanlardan ayırt eden simgelere sahipti. Dolayısıyla yani dini kültür Müslüman şehirlerde kendine özgü bir stille ve farklılıkla ortaya çıkmıştı. Ee, bunu mimaride fazlasıyla görürüz. Yani e, Selçuklu dönemindeki e, mimariyle Osmanlı dönemindeki mimarideki farklılaşmada da görürüz. Bu aynı zamanda e, bu dönemlerde ve toplumlarda karşılaştığımız kültürlerle etkileşimde de ortaya çıkan bir şey. Yani İslam e, farklı kültürlere dikkate almamazlık etmiyor. Hı -hı. İşte Endülüs örneğini verdi hocam. Gerçi onlar bizim hanları hamamları yıktılar ama bizden de çok şeyler çok aldılar. Şey aldı. Oradaki Müslümanlar da oradan bir şeyler aldılar. O mimari sonraki ortaçağ mimarisine ciddi tesirler yapmıştır. Evet. Ee, yani İstanbul fetholunduktan sonra bizim e, mimari tarzımızın değişmesi belki oradan devralınan şeylerin de etkisini düşünebileceğimiz bir etkileşimdi. Ama kendi üslubunu yarattı. Yani İslam kültürü, İslam e, anlayışı bir anlamda sadece bulunduğu, gittiği, fethettiği yerlerde etkilenen bir kültür olarak görmemek lazım. O, o şeye de düşmemek yoğurdu. lazım. O kültürü yoğurdu. Onu değiştirdi. E, kendine has bir üslupla yeni bir mimari tarzını da üretti. Dolayısıyla yani biz e, şehir kültürünü e, bu anlamda önemsemeliyiz. E, şehir dindarlığından bahsetmemizin sebebi de o mekan tasavvuru içerisinde süren e, hayat tarzının özel bir insan modelini ortaya koymasıyla ilgili. Tarihte bunun örneklerin var. E, kesinlikle var. Yani Ama biz e, bugün belki de bunu tartışıyor olmamızın Sebebi de o kültürel şeyi kaybetmemizdir, Hı -hı. dokuyu kaybetmemizdir. Bir anlamda yani, ona özlemdir. Aynı ona zamanda. bir nostalji Hı -hı. duyuluyor. Belki o şehir dindarlığı e, tartışmalarının arkasında yatan şey de o kültürel dokunun e, o beyefendi, hanımefendi, o işte ne bileyim her yönüyle estetik e, ve ahlaki çağrışımlar yapan o modelleme biraz da o e, dokuya duyulan özlemi ifade etmek Hocam bu için. beni çok feci yaralıyor. Siz benim eve evet. gelmiştiniz. Evet gördüm. Oradan muhteşem. o balkondan evet. baktığınız çok muhteşem bir manzarası evet, var ama manzarası... o muhteşem manzarayı bozan bir yapı var orada. Gördük maalesef. Futbol sahası. Evet. Şimdi bir Osmanlı başkenti düşünün ki bunun sonraki jenerasyonlara aktaracağı Hı -hı. en önemli sembol futbol sahası. Ve Bursa'nın en evet. değerli yerinde. Bu içimi kanlatıyor evet, hocam. Bunu maalesef. tekrar bir evet. gündeme getirmek istedim. Buyurunuz. Hocam, e, Tarihten, İslam, mimari vesaire İslam, e, gündelik hayattan da bahsedebiliriz. Dediğimiz zaman Hı -hı. tabii Medine'den bahsediyoruz. Medine e, aslında İslam'ın doğduğu ve yaşadığı ilk tecrübe de şehir tecrübesidir. Hı -hı. Yesrib şehrine göç ettiği zaman adı Yesrib'ti köyün. Hı -hı. Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Medine'tun Nebi Hı -hı. denmeye başlandı Hı -hı. ve bu isimle anıldı. Medeniyet kelimesi de şehirle ilgili olduğu için. Bu kelimeden e, geliyor. Hazreti Peygamber'in şehri bu e, şehir 
orta çağdaki İslam şehirlerinin ana örneğini oluşturur. Hocamın bahsettiği büyük şehirlerin hepsinde aşağı yukarı ilk İslam şehrinin temel unsurlarını görebiliriz. Bir kere cami merkezdedir evet. ve hayatın içerisindedir. Allah Resulü şehri kurduğu zaman ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi'de insanlar her gün yolları oraya düşer. Bir merkezdir. Bugün insanlar alışveriş merkezlerine Hocam, gidiyorlar. Yalnız cami derken izleyeceğimiz açısından şunu söyleyelim. Cami o dönemdeki fonksiyonlar itibariyle Bugün okuldur, tabii, üniversitedir, tabii, şudur tabii. budur. Yani Çok benim o stadyumun yerinde, ibadet değil. aynen öyle. O stadyumun yerinde ben bugün bir üniversite görmek isterdim. Evet, merkez o, yani. Tabii evet. merkez. Burada yani. insanların hayatlarıyla bütünleştirdikleri bir yer olarak görmek lazım. Hazreti Peygamber bu caminin yanına önemli bir şey daha yapmış, pazar. Hı hı. Yani ticaretle iç, iç, iç. <gülüyor> Caminin yanında bir Medine'de <gülüyor> pazar var. Bizim klasik İslam şehirlerinde Konya'ya da gittiğinizde <gülüyor> öyledir. Bursa'ya da gittiğinizde öyledir. Ulu Caminin yanında hemen, yani. hemen yanında vardır. bir bedesten olur. <gülüyor> İnsanlar oraya geldikleri zaman ihtiyaçlarını çok rahatlıkla kolay bir şekilde karşılayabilirler. <gülüyor> Ve emaret yani yönetim merkezi bunlar üçü bir arada olur. Ee, devlet başkanı veyahut da vali Camiye, camiye gider, ibadetini orada yapar, insanlarla orada buluşur. E, cami birçok fonksiyon, fonksiyonuyla birlikte kullanılır. Bu hemen hemen bütün İslam şehirlerinin ortak özelliğidir. Merkezinde bu var. E, İslam şehirlerindeki ev yapısına baktığınız zaman da e, bölgesel ve kültürel farklılıklar olmakla birlikte bir Müslüman ailenin ev hayatını yaşayacağı bir ev tipi de ortaya çıkmış. Bu aşağı yukarı ortak bir ee, yapı. Bu, bu ailenin ortak bir mekan kullanacağı, mesela klasik bizim... Ama tüm İslam kültürlerinde standart, aşağı yukarı... Standart evet, olmamakla yani. birlikte birbirine benziyor. Evet. Benzer. Benzer. Evet. Ee, ailenin e, içerideki hayatı oldukça iç içe, aile Hı. bireylerin birlikte yaşayacakları dışarıya kapalı bir ev tipidir. Yani dışarıdan e, baktığınızda eve giremezsiniz ama, ama evde yaşayanlar oradaki hayatı çok canlı. Yaşarlar. Bugün bizim e, doğudaki bazı şehirlerde bu ev tiplerini görüyoruz. Diyarbakır'da, e, Urfa'da. Hayatlı ev derler. Ortasında bir avlu, ağacı, havuzu yerine göre. E, ve e, birkaç ailenin birlikte yaşayacağı, yani gelinin, damadın, efendim aynı evde yaşayabileceği bir ev e, hayatı da oluşmuş. Bu da dini kültürle de ilişkili bir şey. Hem paylaşım açısından hem birlikte sıla rahim açısından birlikte yaşama yönüyle ilişkili hem de aile hayatının içe kapalı, kapalı olması şeklinde bir boyutu da var. Mimari o şekilde de, şekilde de yansımış. Mesela minare evet. diyelim çok Hı -hı. sembol olan bir örnektir. Hı -hı. Şimdi Balkanlara gittiğimiz zaman Balkanlardaki Hristiyanlarda son dönemlerde bir moda oluştu. E, yüksek tepelere, dağlara Hadi devasa şey haşlar dikiyorlar. Evet. Ve bunu bir e, tasallut ifadesi olarak yapıyorlar. Bir, bireysel bir dini tecrübe hı hı. E, yaşadıkları için değil. Orası, siyasi amaçlı. Siyasi amaçlı. Belli, orası yani zamanında, üsküp'e gittiğiniz vakit hı hı. o karşı dağ, Tabii, karşı dağın tepesine. Yani gözünüzün görürsün. içine sokuyorlar. Hı hı. Burada işte sizin sizden aldık burayı tekrar Hristiyan yurdu yaptık hı hı. demeye getiriyorlar. Hı hı hı. Osmanlı orada asırlarca e, hükümran idi. Böyle bir şey Hakimiyet yapmaktadır. içerisinde olduğu bölgelerdeki farklı inançları, kültürleri muhafaza etmiştir. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman nüfusun yarısı Hristiyandı. Hı hı. Bunların dinlerine karışılmamıştır. Evet. İbadetlerini yaşadıkları gibi kıyafetlerini, gündelik hayatlarını devam ettirmişlerdir. Din, sosyal hayatı bu şekilde de bu etkisi altına alabiliyor, etkiliyor. Bu şekilde yönlendirebiliyor ve işte o İslam'dan gelen bir şey. Hı hı. Osmanlı... E, gittiği yerlerin kültürüne dokunmadı, dilini zorla öğretmedi, dinini zorla dayatmadı. Endülüs'te Müslümanlara yapıldığı şekilde e, insanları kendi dillerle baş, dinleriyle baş başa bıraktı ve eğer ihtida olmuşsa ferdi ihtidalar var. Ferdi ihtidalar söz konusu olmuşsa kimsenin de diyecek bir şey yok. O Balkanlardaki haçlara karşılık dikkatim çekti. Bazı köylerde küçücük bir mescidin Kocaman mesela bir üç şerefeli Minaresi. Uzunca Minare. çok da yakışık olmayan, göze de <gülüyor> güzel görünmeyen minareler gördüm. Bir e, Makedonya'da bir Arnavut'a sordum. Dedim ki ya burada bir estetik kaygı dedi e, görünmüyor. Yani bu, neden bu kadar uzun bir minare? Dedi ki bu semboldür dedi. Bu minarelerle içimizi soğutuyoruz dedi. Evet. Yani burada meydan var olduğumuzu bir meydan, meydan okuma karşılığı. İlk çıktığında böyle bir şey var mı? 
Minarenin, minarenin böyle bir yönü var. Minarenin Yoksa ilk çıktığında e, tabii siyasi ilan, bir boyutu var. İlan kastı var. Hı hı. E, ezanın ezan sesinin Daha uzak yerlere duyurulması amacıyla tabii. yüksekçe bir yerden ezan okuma. Hatta e, Peygamber Efendimiz zamanında Bilal-ı Habeşi'nin yüksekçe bir yere hı hı. çıkıp ustuvane denen hı hı. bir yuvarlak hı hı. taşın üzerinden e, ezan okunduğu rivayet ediliyor. Bu biraz pratik bir ihtiyaç tarafı var ama hı. bugün için sembolik bir değer haline geliyor. İşte din dinlerin kültür içerisindeki yansımaları bu şekilde oluyor. Hocam size döneyim. Bu şey konusunu, bu mimari bırakalım artık. Bayağı evet. etkiliymiş demek ki din mimari üzerinde. Ee, bir takım bayramlar var ki, günler var ki bunlar aslında dinle falan alakası yokken dini bir forma bürünüyor. Mesela Batı dünyasında en bilinen Noel örneği var. Noel'dir Hı -hı. mesela ve Aziz Nikolas diye bir adam ürettiler. Noel Baba diye bildiğimiz Hı -hı. birisi. Oysa ve bu kutsal bir gün olarak kutlanır. Oysa Katolikler için malum 24-25'e bağlayan aralığın 24-25'i bağlayan gecedir. Ortodoksların büyük çoğunluğu için de 6-7'ye bağlayan. İttifak yok Hazreti yok, İsa'nın doğum yok, tarihiyle ilgili. Yok, böyle bir ilgili. yok. Tamamen şeyle alakalı. Nisan, bu, Mart diyenler var. Julian Kalender'le e, takvimle e, Gregorian takvimin e, farklı Hı -hı tarihlere tekabül etmesinden kaynaklanıyor. Ama biri olmadığı kesin. Fakat zaman içerisinde bu dini bir forma bürünüyor. Ve benim tanıdığım Katoliklerin önemli bir kısmı Seventh-day Adventist diye bildiğimiz şeyler, mezheplerin, onlar din diyorlar, dinlerin önemli bir kısmı. Protestanların, radikal olanların önemli bir kısmı bunu dini bir şey olarak, bayram olarak kutlamama elimde. Ve fakat halkın büyük çoğunluğu bunu böyle kutluyor. Bizim İslam tarihinde de muhtemelen günümüzde de Hıdır Ellez gibi bayramlar var. Tabii. Bunların böyle mil, milli olan diyelim ki kültürel olanın zaman içerisinde dini Milli'nin olmasının mekanizması nasıl işliyor? Yani e, hocam hani Arnavutlardaki o minareye atfedilen sembolik anlamda güzel bir örnekleme yaptı. Hı -hı. Yani insanın e, mekanla e, ilişkisinde mekana dini bir mahiyet vermesi kültürün verdiği bir şey. Yani e, içinde bulunduğumuz e, mekanı, çevreyi nasıl böyle dini e, boyutuyla kavramaya çalışmak e, bizim için önemliyse hı hı. E, zaman da böyledir. Yani belli zamanlar e, bir toplumun tarihinde e, ve insanın kendi biyografisinde e, onun hayatına anlam katan bir şeye kavuşturulur. Hı hı. Yani Bizim için de şahsi olarak baktığımızda önemli zamanlar vardır. Yani Hı. bu önemli zamanlara da... İlli de din olması şart değil. Şart değil Hı. ama bu zamanlarla kendimizi e, önemseriz. Bu zamanlarla kimliğimizi, biyografimizi oluştururuz. Hı. Sosyal zaman dediğimiz şeyde de böyle dini mahiyet katılan e, şeyler vardır. Dönemler vardır. Sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi işte... Hz. İsa'nın e, doğum günü e, daha sonraki dönemlerde dini bir e, tören olarak kutlanmakla birlikte haç modern dönemde tabi haç dönemleri Hı. yine öyledir. Yani bu e, biraz da yaşadığımız e, ortama, çevreye e, bir şey katma ile ilgili yani dini bir mahiyet katma ile ilgili zamanın işte kutsal zamanlar deniliyor. Bunu Hı -hı. dinler tarihçileri de o açıdan alıyor. Kutsal zaman ve kutsal mekan. Ee, kutsal zaman, kutsal mekan ama zamanın da e, Allah'ın emrinde olduğunu e, göz önünde tuttuğumuzda ve Kur'an-ı Kerim'de de zamanla ilgili geçen ayetlere baktığımızda e, bu e, gayet e, normal görülmesi gereken bir şey. Dini bayramları bu anlamda e, dikkate almamız lazım. Hı -hı. Yani biz... Hatta daha sonraki dönemlerde Hazreti Peygamber'in doğum gününü işte mevlitlerle ve daha sonraki dönemlerde bu 10. yanlış hatırlamıyorsam 10. yüzyılda çıkmıştır evet. ilk olarak Hazreti Peygamber'in doğum gününü kutlama. Daha sonra işte yazılan mevlitler ki çok sayıda mevlit yazılmış. Osmanlı'da bu sadece Hazreti Peygamber'in doğum gününü Kutlama olarak kalmamış, işte her türlü e, şeylerle ilgili olarak da okunmaya başlanmış değil mi hocam? Evet. E, dolayısıyla bizim e, zamanda böyle e, karşımıza çıkan dini yorumların biraz da insanın e, 
varoluşuyla ilgili bir ihtiyaç olarak görüyorum ben. Kültür de bu anlamda bu ihtiyacı karşılamak için işte e, mesela Hıdır Elles hı hı. E, aslında daha çok böyle e, İslam öncesi ya da evet. e, doğa olaylarıyla ilgili bir boyuta sahipken Buna biz dini bir boyut da katarak işte Hızır İlyas e, kültü Hızır olarak. Hocam var mı böyle e, bunu, bir şey? Hızır İlyas evet. e, kültür yani efsaneler evet. üzerinden üretilen. Yani tarihsel olarak böyle Hızır, Hızır'la evet. İlyas'la bir alakası. Buluştu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani evet. Evet. evet. evet. Şimdi bu e, hocam e, bir ihtiyaç olarak sosyal boyutuna işaret etti bayramların. E, kanaatimce modern dönem için ticari bir boyutu var. var. Onu evet. da ihmal Çok etmemek iyi lazım. Oldu bu. Evet. Yani bu sevgililer günü evet. efendim Noel, Noel dönemi Paskalya. çok ciddi bir ticaret. Hatta Dünya, anneler günü. Anneler günü, babalar günü. Hı hı. Ee, yakında unutulan şeyler varsa amcalar, dayılar yani günleri şey falan. sormak geliyor içinden ama sorayım mı diye bilmiyorum. Hı hı. Bu kutlu doğum haftasını da bu işin içine onu alabilir da, miyiz? Onu da e, ifade etmeye çalışayım. Bu ticari boyutu e, hakikaten önemli. Bu son dönemlerde özellikle pompalanıyor. Hı hı. Modern dönemde ticaret üzerinden e, artık din burada bir araç sallaştırılmaya maruz kalıyor. E, fakat siyasi bir boyutu da var hocam. Onu da ihmal etmemek hı hı. lazım. Bu bayramların tercihinde, e, özellikle dayatılmasında, kabul ettirilmesinde. E, i̇lginç bir örnek var. Bu Eyhiler Şii bir hanedan. E, hakim oldukları dönemde Hicri 350'lerde bir e, İdul Gadir diye son günlerde de bazı Alevi vatandaşlarımızın kutladıkları Gadir Bayramı, Hazreti Ali'nin velayete getirildiği günün anısına bir bayram kutlamaya başlıyorlar. Ve bayram törenleri yapılıyor, fenerler yakılıyor. O dönemin bayram kutlama gelenekleri hı hı. çerçevesinde. Müslümanların arasında bir grup tabii Şii olmayanlar, Sünni Müslümanlar da düşünüyorlar. Buna alternatif olarak İdul Gar diye bir bayram hidas ediyorlar. İdul Gar. Onunla niye ee, Bu Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'le mağarada bulunduğu günün anısına. Bir hafta sonra kutluyorlar. Şimdi İdul Gadir tabi 18 Zilhicce'de kutlanıyor. Zilhicce ayın Peygamber Efendimizin Mekke dönüşü hatırladığım Tekrar. kadarıyla 18 Zilhicce olması lazım. Kutlanıyor. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz de mağarada bulunduğu zaman Safer ayının sonuyla Rabiül Evvel'in başı. Aslında tarih olarak uymuyor. uymuyor. Birkaç evet. ay var arada fakat bir tepki olarak doğduğu için İdul Gar diye araya da çok fazla açmamak e, açmadan, lazım tepkisel açmadan olabilmek kutluyorlar. için. Eyvallah. İbn İbni Kesir diyor ki iki tarafın affedersiniz ahmakları bu bayramları kutladıktan sonra birbirlerine girerlerdi ve kavga ederlerdi. Eyvallah. Yani iki tarafı da eleştiriyor bu Hı -hı. noktada. Hı -hı. Son dönemlerde e, biliyorsunuz ülkemizde Hı -hı. yılbaşına Noel e, olarak kutlanan Hı -hı. yılbaşı törenlerine karşılık olmak üzere Mekke fethini kutlama şeklinde bir e, tavır ortaya kondu. Hicri yılbaşı, Hicri yılba Hicri yılbaşı kutlanıyor. Oluyor. Bir de Mekke'nin Mekke fethi. Tam fethi e, bir Ocak'ta, Hı -hı. bir Ocak gecesinde kutlanıyor. Mekke'nin fethi e, 12-13 Ocak gibi kaynaklarda gösterildiği Hı -hı. kadarıyla. Ama öne çekiliyor. Neden çekiliyor? Burada Tepkisel. bir tabi tepkisellik de var. Hı -hı. Bir tepki de söz konusu. Bir taraftan siyasi baskı var. Diğer taraftan tepkiler var. Ve bu şekilde bu kültür e, bayramları etkiliyor. Tabii bir de geçmişten gelen bayramlar var. Mesela Nevruz Bayramı e, Türklerde de kutlanıyor. Eski inançlardan gelen, ta eski dinlerden gelen Farisilerde, İranlarda, Kürtlerde e, yani Aryan toplulukların çoğunda ve Türklerde olan bir bayram. E, eskiden bunların kutladıkları Mihrican diye bir bayram da var. Nevruz Bayramı ve Mihrican Bayramı. Hatta e, devlet yetkililerine, valilere Mihrican ve Nevruz bayramlarında hediye vermek eski Sasani kültüründe önemli bir şey. Götürüp hediye veriyorlar. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalarda böyle bir hediye olmadığı için ilk dönemlerde Raşid Halifeler döneminde halifeler bu hediyeleri almıyorlar. Fakat sonradan Emeviler zamanında valiler hediyeleri tamam. alıyor kendilerine kişisel olarak kendilerine alıyorlar. E, Muaviye e, bunun farkına varınca bir hesaplattırmış 10 milyon dirhem tutarında olduğunu görünce bunu bir vergi olarak koymuş. Hı hı. Madem getiriyorsunuz o zaman e, bunu kabul edelim demiş ve bunu bütçeye dahil etmiş. 
Böyle bir kültürleri var. O kültür devam etmiş. Şimdi halk arasında bizim Güneydoğu'da e, Mihrican Bayramı'na benzer böyle bir şey kutlanır. Eyvallah. E, ama insanlar bunu bir dini kasıtla kutlamıyorlar. Hı hı. Ama yani iç içe geçmiş, i̇ç içe geçmiş bir kültür. Yani bunu aynı şekilde e, muhtemelen mimariden bahsederken e, hmm. Ayasofya'ya karşılık işte Süleymaniye'nin e, yapılması vesaire gibi bunlar da muhtemelen siyasi e, ve tepkisel takım. etkiliyor. Keşke e, hepsi bu kadar estetiğe dayalı tepkiler olsa. Evet. <gülüyor> Onu söyleyelim. <gülüyor> Hocam e, şeye gelmek isterim şimdi. Birazcık da içinde bulunduğumuz duruma siz modern dünyadan bahsettiniz. Burada not almış <gülüyor> modern dönemde. Aslında modern dönem derken şu an içinde yaşadığımız postmodern ya da dönem, post yapısı evet. dönem olarak da çağdaş Hı -hı. tırnak içerisinde Hı -hı. bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bir dönemde e, din kültür ilişkisini konuşmak isterim. Din kültür ilişkisini ve din değer ilişkisini konuşmak isterim. İçinde yaşadığımız dünyada dinle kültür arasında nasıl bir ilişki var? E, bu evet. konuda ilgili neler söylersiniz? Aa, çok şeyler evet, <gülüyor> söylenebilir yani. gerçekten. E, bir kere. Yani sadece bunu sormamın nedeni şu. Evet. Yani sadece din kültür üçküsünü sadece tarihte kalmış bir şey olarak, bir şey olarak görmemek, görmemek lazım. lazım. Şu an içinde yaşadığımız Tabii. tarih aktif. Biz de tarih evet. içerisinde aktif birer aktörler evet. olarak varız. İçinde yaşadığımız dönemde din kültür üçküsünü nasıl görüyoruz? Nasıl okumamız gerekiyor? Ve bir dejenerasyon, bir erozyon varsa bunun önüne geçmek tabii, için tabii. ne yapmak lazım sorularını sorarak? Yani ben tabii e, genelde karamsar tablolar çizilir Hı -hı. E, modern dönemde din ve kültür ilişkisine baktığımızda. Çünkü e, kültürü önce anlamak gerekiyor. Yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zamanda kültür hangi konumda, hangi durumda? Hı -hı. Bir kere popüler tüketim kültürü, e, postmodern çağın karşımıza çıkardığı ya da bizi içine düşürdüğü, Hayat tamamıyla bir e, tüketim temelli, küresel e, bir kültür. Yani bu kültür de e, en büyük tehdidi e, bütün toplumların kendi tarihi e, arka planlarında oluşturduğu şeyi tehdit ediyor. Milli kültürleri tehdit ediyor. Hatta medeniyetler düzeyinde, e, evrensel düzeyde e, farklı medeniyetlerin farklılıklarını tehdit ediyor. Yani eskiden bir Çin medeniyeti vardı, bir Hint medeniyeti vardı, bir İslam... İslam medeniyeti vardı ama bugün bir küresel tüketim e, kültürü dediğimiz bir olguyla karşı karşıyayız. Fakat yine de e, bu olgu e, alışkanlıklarımızı, hayat tarzımızı hatta zihniyet algılarımızı değiştirmeye zorlasa da çok da ümitsiz olmamak lazım ya da çok da karamsar olmamak lazım. Tabii bu e, o ilk dönem siz daha iyi bilirsiniz sekülerleşme teorisyenlerinin dediği gibi Dünya sekülerleştikçe, kentleşme, sanayileşme, bireyleşme arttıkça din ortadan kalkacak, din tamamıyla sahneden yerini çekilecek, çekilecek iddiaları nasıl daha sonraki dönemlerde karşılık bulmadıysa, bugün yaşadığımız o küresel tüketim kültürü ve postmodern muğlaklık, müpemlik de e, dinin bütünüyle hayatımızdan ve kültürümüzden e, dışlanacağı anlamına gelmez. Ben onu söylemiyorum ama ee, yeni zamanlar yeni değerler üretiyor mu? Yani eski değerler kayboluyor. Durum, e, yeni bir mi? durumla karşı karşıyayız. Hocam çok güzel Hı -hı. ifade etti. Ve yeni e, din de her yeni duruma yeni cevaplar üreterek varlığını sürdürmeye ne çalışıyor. Ne üretiyor mesela? Biz şu an nasıl bir değer üretiyoruz hocam? E, bu değerler belki biz e, inşa aşamasındayız. Yani az önce mesela kültürel karşılaşmaların e, veya kültürel inşaların siyasi zorlamalar ya da bir takım baskılarla ortaya çıktığını söylüyoruz ama bazı kültürel inşalar kültürel olarak da ortaya çıkar. Yani bugün e, artık e, küresel bir tüketim kültürünün tehdit ettiği sadece dini algılarımız, inançlarımız, değerlerimiz değil. Hayat tarzlarımız bu tehdit altında. Hı hı. Ama buna karşı da e, biz bir e, tarihi şeye de sahibiz. Yani hiçbir millet bu kadar e, dünyayı bir köy haline getiren, global bir mahalle haline sokan yeni gelişmeler karşısında tamamıyla sahneyi, terk edip alın meydan e, sizin olsun diyecek durumda değil. Zaten bugün yaşanan çatışmalarda, bugün yaşanan kültürler arası etkileşimlerde, toplumlar arası karşılaşmalarda e, ki bunların çoğu İslam dünyasına baktığımızda bir dram, bir trajedi olarak Hı. karşımıza çıkıyor. E, kendini koruma duygusu, Toynbee'nin o e, medeniyetlerin karşılaşmasında meydan okumaya karşı meydan okuma Hı. olarak 
e, belki e, çok güçlü bir ses değil İslam dünyasında ya da Müslüman kültürlerde e, kendini e, ifade etmeye çalışan ses. Belki bugün çok zayıf. E, bu zayıflıkların da sebepleri var. İçsel ve dışsal sebepler var. Ama e, buna karşı da e, mesela mekan değişti diyoruz. Hı hı. Hani nostaljinin ortaya çıkma sebeplerinden biri bu. Mekan, yani o mekan daraldı. Daraldı. Sınırlar, Çekirdek aileye döndü. Buharlaştı, evet. buharlaştı. Ee, Zaman kısaldı. Hız ve haz çağı yani, deniliyor evet. yani. yani e, zaman daraldı, sıkıştı, mekan daraldı. Ama e, mekan daraldı diye din de kaçmadı. Hı hı. Yani buna uygun yeni dini tasavvurların, e, anlayışların, yorumların sahneye çıkması kaçınılmaz. Kaçınılmaz Hatta yeni, yani, yeni dinler ortaya çıkıyor. Yeni hı. batıya, batıştan Batıdan yeni baktığımızda yeni öyle. Evet. Bizde, ee, bizde şimdi de henüz, henüz çok fazla yok çok ama. Çok o tarz yeni dini evet. hareketler Hocam burada tarzında. güç ilişkileri muhtemelen devreye giriyor. Şimdi evet. ben bakıyorum kısalan zamandan, daralan mekandan ve buharlaşan sınırlardan bahsediyoruz. Hayat boşluk kabul etmiyor. Şimdi e, buharla, sınırların buharlaşması e, dünyanın bir tarafında meydana gelen bir değişimin, ortaya çıkan bir tırnak içerisinde Hı -hı. çağdaş değerin anında sınırlar olmadığı için bizim Buraya toplumumuzda yansımasını. tecrübe edilmesini, Hı -hı. yansımasını Hı -hı. kaçınılmaz hale getiriyor. Bu müsbet bir olay olarak da algılanabilir, menfi olarak da algılanabilir. Eğer aynı şekilde dünyanın bir tarafında sınırlar hı hı. olmadığı için negatif bir değer tırnak içerisinde söylüyorum ortaya çıkıyorsa biz maalesef bunun fazlasıyla etkisindeyiz. etkisindeyiz. Aynı anda e, bizim telefonumuza, bizim televizyonumuza, bizim sinemamıza rahatlıkla hı hı. yansıyabiliyor. Bunun Çok için ne yapılabilir sorusunu sormak yani gerekiyor hakim, ama uzun bir soru. Hakim kültür e, olan batı medeniyeti burada belirleyici gibi görünüyor. Evet. Diller kayboluyor, kültürler kayboluyor, sınırların kalkması küçük e, yapıların lehine değil, aleyhine olan bir durum. Hı hı. Kimliksizleştirme söz konusu. Hı hı. Binalara baktığınız zaman devasa binalar ama Yüzsüz bir kimliği binalar. yok. Hı hı. Yüzü yok. Hı hı. E, aidiyeti yok. Kendi kültüründen kopuk yapılar. Ve bunlar e, yani 50 sene sonra baktığınız zaman bunların yerine başkaları konacak. Bir geleceği de yok, yok görünüyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada belki e, bizim açımızdan kültürümüz açısından önemli bir şey e, bilgi tabana indi. Bu iletişim çağında herkes istediği zaman istediği bilgiye ulaşabiliyor. Eskiden bu çok zordu. Hocam ben çok emin değilim. Bu, bilgi dediğiniz şey gerçekten bu, tabii aynı Tabii bu bilginin niteliği tartışılabilir. Malumat denebilir ama tamam, bilgi ama midir Tamam ama yani bilgiye de şimdi diyelim ki e, tezlere, akademik hı hı. çalışmalara e, bir vatandaş herhangi bir yere üye olmadan, hı hı. abone olmadan indirip evet. okuyabilir. Evinden hiçbir engel yok. E, Farklı şeylere ulaşabilir. Hocam okuduğu o makalenin, yollar, okuduğu tezin kalitesi, niteliği önemlidir. Tartışılabilir. Hocam. Önemlidir hı hı. ama. O yani. tartışılabilir. Ben ona katılıyorum. Ama burada geçmiş durumdan farklı önemli bir şey var. Geçmişte köy imamına bağlı, ona göre dinini yaşayan, kültürünü ona göre ulaştıran Müslüman, şimdi başı boş, nereden ne olduğu belli olmayan, hı hı. tartışılabilecek bir bilgiyle bu bilginin, e, tartışırız, tartışırız e, o, o niteliğini. E, bununla karşı karşıya. Bu yeni bir e, bizim açımızdan yeni bir durum ve bunun farkında olmamız lazım. Hı hı. Çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizden uzaklaşıyor. Farklı bir noktaya geliyorlar. Bunlar dinden kopmayacak ama yaşayacakları din e, korkarım ki eğer biz işin farkında olmazsak babalarımızın yaşadığı dinin çok uzağında olacak. Şey Süremiz bitti. Son bir soru soracağım ama 30'ar saniye mümkünse. Tamam. Hakikaten. Geçmiş gerçekten bizim sandığımız gibi bugünden daha mı iyiydi? Ee, Hazreti Ali kendi dönemiyle ilgili durum o kadar kötü ki kıyamet kopmaya yakındır demiş. Eyvallah. Cevabı başka bir iki cümle daha ee, Dolayısıyla her dönem insanların yaşadıkları şartlara göre zamanı okuma durumları söz konusu. Bugün Hı. bir Suriyeli için... Bombaların altında olan bir çocuk için dünyanın daha kötü olabileceğini anlatamazsınız ona. Mümkün Tasavvur mi? etmesi Bundan mümkün Bundan daha mı kötü mü dünya Daha olabilir. kötü mü olabilir diye düşünebilir. Zaman kötüye gidiyor görüşü tabii 
Mev, e, farazi bir şey hı hı. ve e, tamamen göreceli bir durum. Eyvallah. Hocam siz yani aynı soruyu sormuş Onunla olur. ilgili gelen... 30 saniye geçmeyecek hocam. Tamam. Geleneğin her şeyden üstün ve iyi olduğu iddiası bazı gelenek araştırıcıları tarafından e, kusurlu, yani tam doğru olmadığı yönünde de e, şey yapılmıştır, örneklerle verilmiştir. Dolayısıyla e, bugün yapılabilecek şeylerin farkına varıyorsa insanlar Geçmişi özlem duymanın da bir anlamı kalmaz diye düşünüyorum. Eyvallah. Bu notlarla birlikte programımızın sonuna geldik. Ee, tekrar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Başka teşekkür programlarda teşekkür yine sizle birlikte ediyoruz. olmak istiyoruz. Sevgili seyirciler bu haftaki Aklı Çıkmazı programında kültür ve din arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin mahiyetini anlamaya çalıştık. Hatta bir başka e, programda, bir başka konuyla ve bir başka konuklarla yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Allah'a emanet olunuz.